சைத்தானுடைய குதிரை என்று சொன்னால் என்னவென்றால் பல்லவி யுகாமிரு ஆலைகா அத அந்த குதிரையை வச்சு குதிரை பந்தயம் நடத்துறாரு அல்ல அந்த குதிரையின் மீது ஏறி பெருமை பாராட்டுகின்றார் அந்த குதிரையை வைத்து உலகத்தை சம்பாதிக்கின்றார் என்று இருந்தால் அந்த குதிரை இந்த சைத்தானுக்குரியது அதாவது சைத்தானுடைய வழியிலே அவர் சென்று கொண்டிருக்கின்றார் அவருக்குரிய தண்டனைக்குரியவராக ஆகிவிடுவார் அதாவது குதிரை வச்சிருக்கிறது குதிரை பந்தயத்துக்கு பந்தயத்துக்காக குதிரையை விடுறாரு சொன்னா அது ஹராமாச்சு என்பதையும் ரசூல்லா சல்லா அஸ்னங்களை சொல்லுகின்றார் அம்மா பரிசுல் இன்சான் மனிதனுக்குரிய குதிரை என்று சொன்னால் வருமையை இங்க உலகத்துல தேவையை நிறைவேற்றிக் கொள்ளலாம் அனுமதி இருக்கின்றது ஆனால் அல்லாஹத்தால் அவருக்கு நன்மை கிடைப்பது என்பது முடியாது உலகத்துல அவருடைய தேவைகள் நிறைவேறிவிடும் என்று ரசூல்லா சுல்லா அசன் மூன்று வகையாக சொல்லி காட்டுகின்றார் அவர்கள் ஒரு தடவை தங்களுடைய ஒரு குதிரை அந்த குதிரையை வைத்துக் கொண்டு அந்த குதிரையை பராமரித்துக் கொண்டு நின்று கொண்டிருந்தார் அந்த பக்கமாக இன்னொரு சஹாபி போனார் மோவியத்து ஹதீஜ் என்று ஒருவர் போனார் என்ன குதிரையை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டார் அவர் குதிரையை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு இவர் அவர்கிட்ட கேட்டார் அபுசர் ரவுல்லா தலான் அவர்களிடத்துல அதிலிருந்து அபுசர் ரவுல்லா தலான் சொன்னார்கள் இந்த குதிரை இருக்குது இது ஒரு துவா கேட்குது அந்த துவா அல்லாஹ் தலா ஏற்றுக்கொள்வான்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் குதிரை துவா கேட்குது அதை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்வான்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் குதிரை துவா கேட்குதா மிருகங்கள்லாம் எப்படி துவா கேட்கும் மிருகங்களுடைய துவா என்ன அப்படின்னு அவர் கேட்டார் மோவியா அப்படிங்கிறவர் கேட்டார் அவர் சொன்னார் தபுசர் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் வல்லதி நப்சி பேதி யாருடைய கை வசத்திலே என்னுடைய உயிர் இருக்கின்றதோ அந்த ஒருவனின் மீது சத்தியமாக மாமின் பரசின் இல்லா வகுவ எதோ குல்ல சஹரின் எந்த குதிரையும் சஹருடைய நேரத்தில் சஹருடைய நேரத்தில் இப்படி துவா கேட்காமல் இருப்பதில்லை எல்லா குதிரையும் இப்படி துவா கேட்குது எப்படி கேட்குதுன்னு கேட்டா அல்லாஹும் அந்த கவ்வல் தனி அபுதம் என்ன விவாதிக்க யாரா உன்னுடைய அடியார்களில் இருந்து ஒரு அடியானுக்கு என்னை நீ கொடுத்திருக்கின்றாய் அன்பளிப்பாக கொடுத்திருக்கிறாய் சஹர் நேரத்தில் துவா கேட்குதுங்க எனக்கு என்னை அன்பளிப்பாக அவனுக்கு உன்னுடைய அடியானுக்கு நீ கொடுத்திருக்கின்றாய் வஜால்த்த ரிசுகி பேதி என்னுடைய உணவை அவருடைய கையில் வச்சிருக்கிற என்னுடைய உணவை அவருடைய கையில் நீ வைத்திருக்கின்றாய் ஆகவே ஃபஜால் நீ அகப்ப இலகி மின் அகலிகி ஓ மாலிகி ஓ வலதிகி அந்த மனிதருக்கு என்னுடைய யஜமா இருக்காருல்ல அவருக்கு என்னை நீ பிரியமாக்கி வைப்பாயாக என் மீது அவருக்கு பிரியம் கொள்ளக்கூடிய மகப்பத்து கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலையை உருவாக்கி வைப்பாயாக அவர் தன்னுடைய மக்கள் மனைவியை விட தன்னுடைய மக்களை விட தன்னுடைய பொருளை விட எல்லாவற்றை விடும் என்னை அதிகமாக நேசிக்கக்கூடிய தன்மையை நீ உருவாக்கி வைப்பாயாக என்று அந்த குதிரை துவா கேட்குது அந்த துவாவின் காரணமாக நான் இந்த குதிரையை பராமரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அபுதர் எல்லா தலைமும் சொன்னார் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாருங்கள் சொல்லி கொடுத்ததின் காரணமாக ஒரு மிருகத்தை ஒரு வாயில்லாத ஜீவன் அந்த மிருகத்தை பராமரிக்கக்கூடிய தன்மையில எவ்வளவு பெரிய தக்வா உடையவர்களாக சகாபாக்கள் இருந்திருக்கின்றார்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஹதீஸ் பெரிய ஆதாரமாக ஆக்கப்பட்டு இருக்கின்றது கேக்குது இதை யார் சொல்லி கொடுத்திருப்பா சொல்லி இருப்பாங்க அப்படி சொன்னதின் காரணமாக அந்த குதிரையை இப்படி பராமரித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் என்று சொன்னால் அது அல்லாஹ் தாலாவுடைய தக்குவாவை காட்டக்கூடியதாக அமைந்திருக்கு சஹாபாக்குடைய தக்குவாவை காட்டக்கூடியதாக அமைந்திருக்கு அதே மாதிரி மற்றொரு சொன்னார்கள் குதிரை இருக்கின்றதே அது அதனுடைய நெற்றி முடியிலே நன்மைகள் நன்மைகள் முடிச்சு போடப்பட்டு இருக்கின்றன நன்மைகள் முடிச்சு போடப்பட்டு வைக்கப்பட்டு இருக்கின்றன கியாமத்து நாள் வரைக்கும் அது இருக்கும் அந்த குதிரையை வளர்க்கக்கூடியவர்கள் அந்த குதிரை குதிரையின் காரணமாக உதவி செய்யப்படக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் எவர் ஒருவர் அல்லாவுடைய பாதையிலே ஒரு குதிரையை தயார் நிலையில் வைத்திருந்தால் காணத்தின் நப்பக்கத்து ஆலேகி அதனுடைய செலவினங்கள் அந்த குதிரைக்குரிய செலவினங்கள் இவர் மீது பொறுப்பார் என்றதாக சொல்லாய் சொல்லலாம் மற்றொரு ராஜ்யத்திலே சொல்லுங்க ஆஹ் குதிரை வளர்க்கக்கூடியவருக்கு நிறைய நன்மைகள் இருக்கு குதிரையுடைய பொறுப்பு அதை பராமரிப்பை அவர் பார்த்துக்கும் அதுக்கு தீனி கொடுக்காம நன்மை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்க கூடாது குதிரைக்கு தீனி கொடுக்கணும் சரியா பராமரிக்கணும் 
தயார் நிலையில வைத்திருக்கணும் அப்போதான் அந்த நன்மை கிடைக்கும் என்பதை குறிப்பிடுகின்றார்கள் அதனால அதற்கு ஒருவத்து பாரிதி ரவி அல்லாஹ் தாலான் என்ற ஒரு சாதி அவரிடத்தில் எழுபது குதிரை இருந்தான் எழுபது குதிரையும் வேற எதுக்குமே பயன்படுத்த மாட்டார் ஜிஹாத் வஞ்சனை தூக்கிட்டு போவார் கொண்டு போவார் அது அதை தவிர வேற எந்த எந்த பயன்பாட்டுக்கும் அந்த எழுபது குரல் ஒன்னு கூட எடுக்க மாட்டார் அப்படிப்பட்ட ஒரு சாதி இருந்தார் குதிரையில ஆண் குதிரை நல்லதா பெண் குதிரை நல்லதா அப்படின்னா அதுக்கும் உலமாக்கள் பல ஹதீஸ்களின் மூலமாக ஆதாரம் தருகின்றார்கள் பெண் குதிரை இருப்பது நல்லது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா பெண் குதிரையாக இருந்தால் அது குட்டி போடும் திரும்ப ஆண் குதிரையா இருந்தால் அது பாட்டு பேசாம இருக்கும் பெண் குதிரை எங்க இருக்கோ அங்க குட்டி போட்டு போயிடுது இவர்கிட்ட கிடைக்க இவருக்கு கிடைக்காது அதனால பெண் குதிரையாக இருந்தால் அது மறுபடியும் குட்டி போட்டு அந்த குதிரைகள் அதிகமாக கூடிய சூழ்நிலை இருக்கும் அதனால பெண் குதிரைகள் நல்லது மிகச்சிறந்தது என்பதால் அதாவது தைக்ரிமார் அலி அல்லாஹ் தாலா அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் பெண் குதிரை இருக்கின்றதே அதை வளர்ப்பது கன்ஸ் அது ஒரு கருவூலம் ஒரு பொக்கிஷம் பெரிய பொக்கிஷம் அது அதனுடைய பத்தன் பத்தனுகா கன்சும் அதனுடைய வயிறு அது ஒரு பொக்கிஷம் அப்படின்னு சொன்னா அதன் மூலமாக பொக்கிஷம் கருவூலத்தை போன்றுள்ள களஞ்சியத்தை போன்றுள்ள தன்மைகளை பொருள்களை பெற்றுக் கொள்ளுகிறார் என்பதாக பொருளாகும் அதனுடைய முதுகு அதன் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த முதுகு பகுதி இருக்கின்றது அது ரிசுன் அது கண்ணியத்தை தரக்கூடியதாகும் போருக்காக வேண்டி ஜிஹாதுக்காக குதிரையின் மீது ஏறி சென்றால் அது மனிதனுக்கு இஸ்ஸத்தை தரக்கூடியது என்பதை குறிப்பிடுகின்றார்கள் ஏன்னு கேட்டா ஜிப்ரீல் அலேஸ்லாம் சில நேரங்களில் போர்க்களத்தில் எல்லாம் குதிரையில தான் வருவாங்க ஜிப்ரீல் அலேஸ்லாம் மற்ற சஹாபாக்கள் மற்ற மலை மலக்குகளும் வருவாங்க ஜிப்ரீல் அலேஸ்லாம் வரக்கூடிய குதிரை பெண் குதிரையில தான் வருவாங்க சொல்லலா அலேஸ்லாம் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் சஹாபாக்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் ஜிப்ரீல் அலேஸ்லாம் அவர்கள் வரக்கூடிய குதிரையில வந்தாங்கன்னு சொன்னா அந்த குதிரை பெண் குதிரையாகத்தான் இருக்கும் என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அதனால அந்த குதிரை மிகச்சிறந்தது பெண் குதிரை மிகச்சிறந்தது என்பதாக குறிப்பிடப்படுகின்றது அதனால அல்லாஹ் தால பொதுவாக குதிரைகள் போர்க்களங்களிலே பயன்படுத்தக்கூடிய கூறிய குதிரைகள் அதே போன்று வளர்க்கப்படக்கூடிய சில குதிரைகளை பற்றி சத்தியம் விட்டு குதிரைகள் மீது சத்தியமாக என்று சொல்லி மனிதனுடைய நிலைய குரானிலே அல்லாஹ் தால பல இடங்களில் சொல்றான் இந்த ஆயத்தை எல்லாத்துக்கும் தெரியும் வல் ஆதியாத்து பபஹா பல் மூரியாத்து கதஹா பல் முகிராத்தி சுபஹா அசர் நபிஹி நகா அஞ்சு விதமான குதிரைகள் எல்லாத்தில் அங்க சொல்ற குதிரைகளை தான் சொல்றான் அந்த ஆயத்துல சத்தியமிட்டு சொல்லுகின்றான் மூச்சு திணறக்கூடிய அளவில் மூச்சு திணற திணற மிக வேகமாக ஓடக்கூடிய குதிரைகளின் மீது சத்தியமாக குதிரைகள் மீது சத்தியம் அல்லாஹால மூச்சு திணற மாதிரி ஓடுது போர்க்களத்தில் போருக்காக அப்படிப்பட்ட குதிரைகளின் மீது சத்தியமாக கால்களை வேகமாக கால் குழம்புகளை வேகமாக அடித்து தரையிலே அடித்துக் கொண்டு ஓடுவதன் காரணமாக நெருப்பு தெரிப்பதை போன்று ஓடக்கூடிய குதிரைகள் நெருப்பு தெரிப்பதை போன்று ஓடக்கூடிய குதிரைகளின் மீது சத்தியமாக அதிகாலை நேரத்திலே எதிரிகளுடைய கூட்டத்தில் நுழைந்து எதிரிகளை வென்று அங்கிருக்கக்கூடிய பொருள்களை எல்லாம் கொள்ளையடிக்கக்கூடிய குதிரைகளின் மீது சத்தியமாக புழுதியை கிளப்பிக் கொண்டு ஓடக்கூடிய குதிரைகளின் சத்தியமாக மீது சத்தியமாக புழுதியை கிளப்பிக் கொண்டு ஓடக்கூடிய குதிரைகளின் மீது சத்தியமாக பெரும் கூட்டம் எதிரிகளுடைய பெரும் கூட்டத்தினுடைய நடுவிலே புகுந்து போரிடக்கூடிய கூட்ட குதிரைகளின் மீது சத்தியமாக அப்படின்னு குதிரைகள் மீது அல்லாத சத்தியம் செஞ்சு என்ன சொல்றான் அப்புறம் அதுதான் பின்னால் கஷ்டமான விஷயம் இன்னல் நிச்சயமாக மனிதன் தன்னுடைய ரப்புக்கு நன்றி செலுத்தாதவனாக இருக்கின்றான் இந்த குதிரைகள் மீது தான் சத்தியம் செஞ்சுட்டு அல்லாதால சொல்லக்கூடிய வாசகம் மனிதன் தன்னுடைய ரப்புக்கு நன்றி இல்லாதவனாக இருக்கின்றான் நன்றி கொன்றவனாக இருக்கின்றான் என்பதாக அல்லாஹ் தலை குறிப்பிடுகிறான் சரி நமக்கு அது விஷயம் இல்லைங்க அந்த குதிரைகளின் மீது அல்லாஹ் தல சத்தியம் இட்டு சொல்லுவது அந்த குதிரைகள் மிகச் சிறந்தவை என்பதை சுட்டிக்காட்டுவதற்காக வேண்டி என்பதாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது என்று சொன்னால் குதிரைகளை எதிரிகளை தாக்குவதற்காக வேண்டி எதிரிகளிடத்தில் போரிடுவதற்காக வேண்டி எதிரிகளுக்கு எதிராக குதிரைகளை தயார் செய்து வைத்திருப்பதையும் நீங்கள் தயார் நிலையில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதே மாதிரி அதற்கு சில அடையாளங்களை போட்டு விடுங்கள் இது என்னுடைய குதிரை நம்ம குதிரை அப்படிங்கிறதுக்காண்டி சில கழுத்துல சில மாலைகளை ஏதாச்சும் ஒரு அடையாளம் போடுங்க ஏதாச்சும் அடையாளம் ஆனா அந்த காலத்துல இந்த காப்பீர்கள் குப்பார்கள் என்ன செஞ்சாங்கன்னு சொன்னா தங்களுடைய குதிரைகளுக்கு ஒட்டகங்களுக்கு சில அடையாளங்களை போடுவார்கள் அது இந்த அம்பு இருக்கு பாருங்க அந்த அம்ப கோத்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து கோத்து அதை மாலையா போடுவாங்க சில பேர் இங்க நம்ம பாக்குறோம் 
அடையாளங்கள் அதாவது நேற்று செஞ்சு கொண்டு ஏதாவது ஒரு பொருளை சுத்தி கித்தி அதை வந்து கழுத்துல போடுவாங்க அந்த மாதிரி நீங்க போடாதீங்க இங்க சல்லாசன் சொல்ல வலா தக்கல் வலா துக்கல்லி தூஹால் அவுத்தார அம்புகளை எல்லாம் கோத்து கோத்து ஒரு கயிற்றுல கோத்து அந்த அம்பு மாலைய போடுவாங்க அம்புடைய அம்புகளுடைய மாலையே உங்களுடைய அன்பாக போடுவாங்க அதை அதை போடாதீங்க அந்த மாதிரி அதாவது காவிர்கள் செஞ்சது செய்யாதீங்க அவுத்தார் என்பதற்கு இன்னொரு அர்த்தம் சில மிருகங்களுடைய மிருகங்களை அறுத்து அதனுடைய ரத்தத்தை எடுத்து அதை ஒரு துணியிலேயோ கைத்திலேயோ நினைச்சு அந்த கயிற மாலையாக போடுவாங்க ஒட்டகத்துல கழுத்துல குதிரையுடைய கழுத்துல அந்த மாதிரி நீங்க போடாதீங்க அதாவது ஜாகிரியத்துடைய காலத்துல செஞ்ச அந்த மாலைகள்லாம் போடாதீங்க அதுக்கு அடையாளத்துக்காக ஏதாச்சும் ஒரு மாலையை போடலாம் என்ற ஆசனம் சொல்லிட்டு வலைக்கும் பிக்குள்ளி குமை தின் அகர்ற முகஜலின் நீங்கள் இந்த மாதிரி குதிரைகளை எல்லாம் பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் அதாவது பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அதாவது வாங்கி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்பதாக பொருளாகும் மூன்று விதமான குதிரைகளை சொல்லுகின்றார்கள் குமை என்று ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகின்றார்கள் அது அதனுடைய நிறம் கருப்புக்கும் கருப்பும் சிகப்பும் கலந்ததாக இருக்கும் கருப்பும் சிகப்பும் கலந்ததாக இருக்கக்கூடிய நிறமுள்ள குதிரையை நீங்கள் பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த குதிரையை நீங்கள் வாங்கிடுங்க அகர்ற முகத்துல மட்டும் வெள்ளை இருக்கும் அந்த மாதிரி குதிரையும் நீங்கள் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் முஹஜல் அதனுடைய கால்களில் மட்டும் வெள்ளை இருக்கும் காலில் மட்டும் வெள்ளை இருக்கும் முகத்துல இருக்க காலில் மட்டும் இருக்கும் முகத்திலையும் நாலு காலிலையும் வெள்ளை இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அந்த குதிரை அந்த குதிரை ரொம்ப உயர்ந்த குதிரை ரொம்ப விலையும் உயர்ந்தது மிக சிறந்த குதிரை என்றதா சொல்லப்படும் அந்த குதிரைக்கு பிறகு பஞ்ச கல்யாணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பஞ்ச கல்யாணி பஞ்சம் பஞ்சம் பஞ்சு அப்படின்னு சொன்னா அஞ்சு இல்லையா பஞ்சு அப்படிங்கிறது அஞ்சு அஞ்சு இடத்துல வெள்ளை இருக்கும் அதுக்கு நாலு காலில் இருக்கு நெற்றியில இருக்கும் அந்த குதிரை பஞ்ச கல்யாணி குதிரை மிக உயர்ந்த குதிரை அந்த குதிரை யாராவது வச்சிருந்தா அவர் மிகப்பெரிய பணக்காரராக ஆகிவிடுவார் என்ற நம்பிக்கை எல்லாம் இருந்தது உண்மையிலே அப்படித்தான் மிகப்பெரிய வசதி உள்ளவர் தான் அவர் வச்சிருப்பார் ஏன்னா விலை உயர்ந்ததாக இருக்கும் அதனால் சரி இங்க சொல்லப்படுறது முஹஜல் அப்படின்னு சொன்னா கால்கள் மட்டும் வெள்ளையா இருக்கு அதனால ரசூல்லா சலா சொல்லம் ஒலு செய்தவர்களுடைய ஒலு செய்தவருடைய அந்த ஒலுடைய உறுப்புகள் கியாமத்து நாளிலே பிரகாசமாக இருக்கும் இலங்கி கொண்டு இருக்கும் பிரகாசமாக இருக்கும் அந்த ஒலு செய்து இலங்கி கொண்டு இருக்கக்கூடிய உறுப்புடைய அந்த மனிதர்கள் கியாமத்தினால அவர்களை உர்ரம் முஹஜலீன் என்று அழைக்கப்படுவார்கள் அவர்கள் இங்க அகர் என்று ஒரு வார்த்தை முஹஜல் என்று ஒரு வார்த்தை ரெண்டையும் சொல்லுகின்றார்கள் அகர் என்பதற்கு முகத்துல வெள்ளை நெத்தியில வெள்ளை இருக்கும் முஹஜல் என்பதற்கு கால் நாலு காலில் வெள்ளை இருக்கும் ரெண்டும் சேர்ந்து வெள்ளையா இருக்கும் ஒலு செய்த மனிதர்கள் கியாமத்தினால ஒலு செய்த அடையாளமாக முகத்திலும் மற்ற இடங்களிலும் இதே மாதிரி எல்லாம் கை கால் ரெண்டு கை ரெண்டு கால் முகம் இது எல்லாம் வந்து வெள்ளையா இருக்கும் வெள்ளையா இருக்குன்னு சொன்னா வெள்ள மாதிரி இருக்காது அதாவது புஷ்டரோகம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்காது அது ஒளியாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் பிரகாசமாக இருக்கும் அது பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சு கொள்வார்கள் அதாவது சதா சிலத்திட்ட கேட்டாங்க சகாபாக்கள் கேட்டாங்க யார சொல்லா கோடிக்கணக்கான மக்கள் இருப்பாங்களே தியாமத்தினால மாஸ்டர் மைதானத்துல உங்களுடைய உம்மத்துக்களை எப்படி அடையாளம் தெரிஞ்சுக்குவீங்க மூமின்களை எப்படி அடையாளம் கட்டு கொள்வீர்கள் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்புறம் இந்த சொல்றாங்க என்ற உம்மத்தினர் ஒலு செய்ததின் காரணமாக அவர்கள் உரம் ஹஜிலியன்களாக இருப்பார்கள் அதை வச்சு நான் தெரிஞ்சுக்குவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப தொழுதாத்தான தொழுகலன்னு சொன்னா எப்படி உரம் ஹஜிலியனா வர முடியும் தொழுதாத்தான் முகம் பிரகாசமா இருக்கும் கை காலெல்லாம் பிரகாசமா இருக்கும் ரசூல் அலாஹல் அடையாளம் கொண்டு ஓ இவர் நம்ம உம்மத்தை சேர்ந்தவர் வா கூப்பிட்டு போலாம் இவர் அப்படின்னு கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க எல்லாம் கிடைக்காது தொழுகாதவங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்காது அதுக்கு நேர் மாத்தமா தொழுகாதவர்களுக்கெல்லாம் இருட்டா இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்படித்தான் வைக்கணும் அது தொழாதவர்களுக்கெல்லாம் அந்த இடம் எல்லாம் இருட்டா தான் இருக்கும் அப்படி சரி இங்க குதிரைக்கு சொல்லுகின்றார்கள் அந்த மாதிரி மூன்று விதமான குதிரைகள் கருப்பும் சிகப்பும் கலந்த குதிரைகள் அதே மாதிரி நெத்தியில வெள்ளை உள்ள குதிரை நாலு காலில் வெள்ளைகள் உள்ள குதிரை இந்த குதிரைகளை நீங்கள் பட்டி பிடித்துக் கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொன்னா அதை வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்பதாக எல்லாம் சொல்லுகின்றார்கள் அதே மாதிரி அஸ்கர் என்று ஒரு நிறம் உள்ள குதிரை சொல்றாங்க சாம்பல் நிறம் அதை கொஞ்சம் கலப்பு நிறம் உள்ளது அதுகம் வெள்ளையும் கருப்பும் கலந்த ஒரு விதமான குதிரை இந்த குதிரைகளையும் நீங்கள் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்பதாக சொல்ல ஆலோசனை அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இன்னும் சில குதிரைகளை பற்றி எல்லாம் சொல்லுகின்றார்கள் ஒருத்தர் கேட்டார் ஒரு மனிதர் கேட்டார் கருப்பும் வெள்ளையும் கலந்த அந்த குதிரை வாங்க அதே மாதிரி அரிசம் அப்படின்னு சொன்னா அது சில நேரம் கலந்த குதிரை அதை வாங்க முஹஜல் அத
او من الكميتي على هذه السيئه تغنم تسلم இந்த மாதிரி உள்ள குதிரைகளை நீ வாங்கினால் உனக்கு அதுல பரக்கத் ஏற்படும் நீ உனக்கு செல்வம் வரும் நீ வெற்றி பெறுவாய் சலாமத்தாக இருப்பாய் என்று ரசூல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் குதிரை வாங்குறதுக்கு இவ்வளவு சொல்லி தந்தாங்க அந்த மனிதருக்கு குதிரை எந்த குதிரை வாங்கணும்னு கேக்கும்போது அப்ப குதிரை வாங்கணும்னு கேக்கும்போது ஒருத்தட்ட வந்து கேக்குறானே வச்சுங்க விஷயம் தெரியும் தெரிஞ்சவரா இருந்தா அவர்ட்ட வந்து கேக்குறாரு வேண்டாம் வந்து ஒருத்தர் கேக்குறானே வச்சுங்க என்ன வாங்கலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச பொருள் கேட்டாதான் நான் சொல்ல முடியும் தெரியாத பொருள் கேட்டா என்ட வந்து குதிரை என்ன குதிரை வாங்கலாம் என்று கேட்டா எனக்கு என்ன தெரியும் குதிரை எந்த குதிரை ரசூல்லா சல்லா சொன்னதை வச்சு வேணா சொல்லலாம் என்ன தெரியாத ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்ச விஷயத்தை கேட்கும் பொழுது பொறுப்பாக பதில் சொல்லணும் அப்படிங்கறது ரசூல்லா சல்லா சொன்ன இங்க குறிப்பிடுகின்றார் ஒருத்தட்ட வந்து கேட்கிறாரு ஒருத்தர் மளிகை கடை வச்சிருக்கிறார் அவரு இன்னொரு மளிகை கடை வைக்க போறாரு வேற ஒருத்தர் அந்த வேறொருத்தர் இன்னும் மளிகை கடை காட்ட வந்து கேக்குறாரு நான் என்ன இடத்துல மளிகை கடை வைக்க போறேன் நீங்க மளிகை கடை வச்சு இருபது வருஷமா சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க என்ன மளிகை சாமான்கள் எது எது அந்த அந்த மகல்லாவில் விற்கும் அப்படின்னு கேட்டா பொறுப்பான பதில் சொல்லணும் நீ அந்தந்தென்ன பொருளை வாங்கி வச்சு வித்துனா உனக்கு லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லணும் அவர் மீது போறாம கூட நீ ஒண்ணுமே வாங்காதப்பா அந்த இடத்துல வியாபாரமே ஆகாது பேர கதை மூடிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது என்பதையும் ரசூல்லாய் சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் இங்கே சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அதே மாதிரி ரசூல்லாய் சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் அஷ்கல் என்று ஒரு குதிரை சிகால் என்பதாக பெயர் கால ரசூல்லாய் சல்லா அலே வல்லம் எக்ரஹு சிகாலம் என கைல் குதிரையில சிகால் என்ற குதிரையை சல்லா அலிஸ்லாம் வெறுப்பா வெறுத்தார்கள் வெறுக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் என்பதால் சிகால் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் கேட்டா புவல் பருசுள்ளதி சீரஜினில் யுகம்னா பயால் அதாவது வலது காலிலே வெள்ளை இருக்கும் அந்த குதிரைக்கு வலது காலில் வெள்ளை இருக்கும் வசி எதிகில் யுஸ்ரா அதே மாதிரி இடது கையில இடது கையிலனா அது முன்னால் உள்ள கால் முன்னால் உள்ள கால் கை பின்னால் உள்ள ரெண்டு காலும் கால் இருக்கு இல்லையா அப்படி அடுத்த வச்சுக்கணும் முன்னங்காலில முன்னங்காலில இடது முன்னம் கா முன் காலிலே அதாவது அந்த கையில வெள்ளை இருக்கும் வலது பின் காலிலே வெள்ளை இருக்கும் அதுக்கு பேர் சிகால் என்று சொல்லப்படும் அல்லது இதுக்கு மாத்தி முன்னங்கால் ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு காலில் வலதுல வெள்ளை இருக்கும் பின்னால் உள்ள காலில் இடதுல வெள்ளை இருக்கும் மாத்தி எப்படியா ரெண்டு கால் அந்த காலில் இந்த காலில் பின்னாலே முன்னால் இந்த இப்படி வெள்ளை இருந்துச்சு மாறி இருந்துச்சுன்னு சொன்னா இதுக்கு பேர் சிகால் அப்படின்னு சொல்லப்படும் இந்த மாதிரி குதிரையை வாங்காதீங்க இந்த குதிரையை ரசூல்லா சல்லா வெறுத்தார்கள் என்பதாக சொன்னார்கள் ரசூல்லா சல்லா சொல்ல இதுக்கு பின்னால இது சல்லா சொல்ல சொன்ன காலம் அதுக்கு பின்னால அறுபது வருஷத்துக்கு பின்னால ஹசரத் ஹுசைன் ரலி அல்லாஹ் அவர்கள் கர்பலா போர்க்களத்திலே மடிந்தார்கள் அவர்கள் ஷஹீதானார்கள் அப்படிங்கிற வரலாறு தெரியும் உலக பிரசித்தி பெற்ற ஒரு வரலாறு அது இல்லையா ஹுசைன் ரலி அல்லாஹ் அவர்கள் அந்த எசீதுடைய படையிடத்துல போரிடக்கூடிய நேரத்தில் அவங்க போறது அந்த சிக்கால்கிற குதிரை காலில் வெள்ள முன்ன பின்ன இருக்குது பாருங்க அந்த சிக்கால் என்ற அந்த குதிரையில ஹுசைன் ரலி அல்லாஹ் தாலாவும் ஏறி இருந்தார்கள் அதன் காரணமாக சல்லா அலி சொல்ல வெறுத்த குதிரை அதில் ஷஹீதானார்கள் அந்த குதிரையின் மீது இருந்து என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றனர் குதிரை சம்பந்தப்பட்ட ஏராளமான விளக்கங்கள் ஒன்றல்ல ரெண்டல்ல நிறைய இருக்கின்றன இப்படி குதிரைகள் சம்பந்தமாக அல்லாஹ் தலா சொல்லுவதன் காரணமாக சல்லா அலிஸ்லாம் சொல்லி இருப்பதன் காரணமாக அல்லாஹ் தலா இங்கே குதிரையை குறிப்பிடுகின்றான் அந்த எதிரிகளை தாக்குவதற்காக நீங்கள் தயார் நிலையில் இருங்கள் மஸ்த தாழ்த்தும் மின் கூபத்தின் ஒமிர் ரிபாயத்தில் ஹைலி சக்தியை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாகவும் குதிரைகளை தயார் நிலையில் வைத்திருப்பதன் மூலமாகவும் இரண்டு இயன்ற அளவு அவர்களை தாக்குவதற்கு நீங்கள் தயாராக இருங்கள் இதன் மூலமாக இந்த சக்தியையும் குதிரை நிலையையும் தயார் வை தயார் செய்து வைத்துக் கொள்வது துருகி போன பிகி அது வல்லாகி வாதுவக்கும் இதை ஏன் வச்சு சக்தி தயார் பண்றது குதிரை ஏன் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா அல்லாவுடைய எதிரியையும் உங்களுடைய எதிரிகளையும் அதன் மூலமாக நீங்கள் பயமுறுத்தாட்டுவதற்காக வேண்டி அவர்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை செய்து பயம் காட்டுவதற்காக வேண்டி அவர்களை மட்டுமல்ல இப்ப முன்னால உங்களுக்கு முன்னால இருக்கக்கூடிய இந்த மக்கா மதினால் இருக்கக்கூடிய காப்பிர்கள் உங்களோட சண்டை போட்டுக்கிறவங்க மட்டுமல்ல ஆகரீனமின் தூணிகின் இவர்கள் அல்லாதவர்களுக்கும் நீங்கள் பயமுறுத்தாட்டுவதற்காக அல்லாதவர்களையும் பயமுறுத்தாட்டுவதற்காக இவர்கள் அல்லாதவர்கள் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு பல அர்த்தங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த காலத்தில் அந்த நேரத்தில் சொல்லப்பட்ட அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டால் குறிப்பிடுகின்றார்கள் முன்னால் இருக்கக்கூடிய மக்காவாசிகள் மதினாவாசிகள் இந்த யூதர்கள் இருக்காங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் பயம் காட்டுறதுக்காக வேண்டி அதே போல உங்களுக்கு தெரியாத உங்களுக்கு கண்ணுக்கு மறைவாக இருக்கக்கூடிய ரோம் நாட்டுக்காரர்கள் பாரசீக நாட்டுக்காரர்கள் இவர்கள் எல்லாம் இம் இஸ்லாத்தை எதிர்த்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கும் பயம் காட்டுவதற்காக வேண்டி நீங்கள் தயார் நிலையிலே வை
இந்த தயார் நிலையில் வைத்துக் இந்த சக்தியையும் குதிரை நிலையும் அதே மாதிரி ஆயுதங்களை தயார் செய்து தயார் செய்து தயார் நிலையில் வைத்துக் கொள்வதற்கு அதை எதிரிகளை பயம் காட்டுவதற்காக எதிரிகளுக்கு ஒரு அச்சம் ஊட்டுவதற்காக வேண்டி செய்யக்கூடிய வேலை அது அப்போது மட்டுமல்ல இனிமேல் கியாமத்து நாள் வரைக்கும் அந்த யார் வருவாங்களோ அவங்க உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியும் என்று அல்லாஹ் தல சொல்லுகின்றோம் அதுக்காண்டி தயார் நிலையில் இருக்கணும் ஆனா அதே நேரத்தில் எப்படி செய்யணும் எந்த முறையில செய்யணும் எப்படி செய்தால் நமக்கு தீமைகள் ஏற்படாமல் இருக்கும் எப்படி செய்தால் அடுத்தவர்கள் நம்மை இடையூறுக்கு உள்ளாக்காத நிலை ஏற்படும் என்பதையெல்லாம் கவனத்தில் கொண்டு செய்ய வேண்டும் நமக்கு இடையூறு செய்யக்கூடிய இடையூறு ஏற்படக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டு அதன் காரணமாக சமுதாயத்திற்கே தீங்கு ஏற்படக்கூடிய நிலையை உருவாக்கிக் கொள்ளக்கூடாது இதெல்லாம் சொல்லப்பட வேண்டிய நிறைய கருத்துகள் இருக்கின்றன அதை கவனித்து செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்வதாக இருந்தால் உலமாக்கரிடத்தில் இந்த ஆயத்தை வைத்து இந்த ஆயத்துக்கு என்ன கருத்துகளோ அந்த கருத்தை முன்வைத்து அந்த வேலையை செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதும் பொருளாக அடுத்த அல்லாஹ் தலா சொல்லுகின்றான் அல்லாஹுடைய பாதையில எந்த பொருளை நீங்கள் செலவு செய்தாலும் அது உங்களுக்கு நிறைவேற்றப்படும் அதற்குரிய கூலி அதற்குரிய நன்மைகள் உங்களுக்கு நிறைவேற்றப்படும் வான்தும் லாத்து பலமோன் நீங்கள் அநீதி இழைக்கப்பட மாட்டீர்கள் உங்களுக்கு அல்லாஹ் தலா அநியாயம் செய்ய மாட்டேன் பொதுவாக எந்த பொருள் நீங்க குதிரையோ சக்தியோ அம்பரியதோ இது பண்றதோ ஆயுதங்களோ பொருளோ எதுவா இருந்தாலும் சரி ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் சரி முன்னால ஒரு ஆயத் சொல்ல சூரத்து தௌபாவில் வந்திருக்கு நினைக்கிறேன் சூரத் தௌபால் அதாவது ஒரு போர்க்களத்திற்காக ஒருத்தர் போறாரு குதிரையில ஏறி போறாரு என்று சொன்னால் அந்த குதிரை போடக்கூடிய சாணம் அது பெய்யக்கூடிய மூத்திரம் அதாவது பிஷாப் அது போடக்கூடிய எல்லா விதமான இது அதனுடைய உடலில் இருந்து வழியக்கூடிய வேர்வை அதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய எல்லா பொருள்களும் மீசான் என்ற தராசில இவருக்கு நன்மை தட்டில கனமாக்கப்படும் இவருடைய நன்மை தட்டில நன்மையுடைய ஏற்றிலே அது பதிவு செய்யப்படும் என்பதாக சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது அதனால எல்லா வகையிலும் நன்மைக்குரியதாக அது ஆகும் அல்லாவுடைய பாதையில செலவு செய்யும் பொழுது ஒமா துன்பியில் அல்லாவுடைய பாதையில எந்த பொருளை நீங்கள் செலவு செய்கின்றீர்களோ அது இழைக்கும் உங்களுக்கு அது நிறைவேற்றப்படும் நிரப்பமாக அந்த நன்மைகள் தரப்படும் வான்டும் லாத்துபலமோ நீங்கள் அநீதி இழைக்கப்பட மாட்டீர்கள் என்பதாக அல்லாஹ் தல சொல்லி காட்டுகின்றார் ஆக சாபாக்களுடைய மிக உயர்வான அந்தஸ்தையும் சஹாபாக்கள் எப்படியெல்லாம் இந்த தீனுக்காக வேண்டி உழைத்தார்கள் போரிட்டார்கள் என்பதையும் அல்லாஹ் தலா சொல்லி காட்டி அவர்களை மதிக்க வேண்டும் என்பதையும் அல்லாஹ் தலா குறிப்பிடுகின்றான் அதே போன்று தீனை காப்பாற்றுவதற்காக வேண்டி தீன உயிர்ப்பிப்பதற்காக வேண்டி தீனுடைய காரியங்கள் மக்களுக்கு மத்தியிலே பிரபலமாக ஆக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி எல்லாரும் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அவர்களுடைய சக்திக்கு தக்கவாறு என்பதையும் அல்லாஹ் தலா இதன் மூலமாக குறிப்பிடுகின்றார் அத்தகைய நல்ல பண்புகளை நம் அனைவருக்கும் அல்லாஹ் தலா தந்தருள்வானாக يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 200 وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 1000 يَغْلِبُوا 2000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ صدق الله العظيم غني فريو يدريகளில் யாரேனும் சிலர் ஒரு சமூகத்தினர் ஒரு கூட்டத்தினர் உங்களிடத்தில் சமாதான ஒப்பந்தம் செய்வதற்காக வேண்டி முற்பட்டால் அதற்காக வேண்டி நீங்கள் சமாதானத்தை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள் அவர்களுக்காக நீங்களும் சமாதானமாக ஆவதற்குரிய காரியங்களை செய்யுங்கள் என்று அல்லாஹ் தலா அடுத்த ஆயத்திலே குறிப்பிடுகின்றார் அது சம்பந்தமாக பல விளக்கங்கள் சொல்லப்படுகின்றன அந்த எதிரிகள் ஒப்பந்தம் செய்து கொள்வதற்கு இணங்கி வருவார்களே ஆனால் பெயின் ஜனஹு என்று சொன்னால் அவர்கள் சாய்ந்து வருவார்களே ஆனால் இணங்கி வருவார்களே ஆனால் ஒப்பந்தம் செய்வதற்காக வேண்டும் நாங்கள் வாழ்க்கையை வைத்துக் கொள்ளுகின்றோம் என்றெல்லாம் உங்களிடத்தில் ஒப்பந்தம் செய்வதற்காக வேண்டி அவர்கள் முனைவார்களே ஆனால் அவர்களுக்காக வேண்டி நீங்களும் வளைந்து கொடுங்கள் ஒப்பந்தத்தை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹ் தல சொல்லுகின்றான் எதிரிகளத்தில் போரிட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை 
போரிடாத நிலைக்கு அவர்கள் தங்களை ஆக்கிக் கொண்டால் உங்களிடத்தில் நாங்கள் ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளுகின்றோம் உங்களிடத்தில் எந்த விதமான சண்டை சச்சரவுகளையும் நாங்கள் வைத்துக் கொள்ள மாட்டோம் இஸ்லாத்துக்கு எதிராக நாங்கள் செயல்பட மாட்டோம் என்று அவர்கள் ஒரு ஒப்பந்தத்தை உங்களிடத்தில் செய்தால் நீங்கள் அந்த ஒப்பந்தத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அதே மாதிரி ஒப்புக்கொள்ளுங்கள் அதை அதை செயல்படுத்துங்கள் என்று அல்லாஹ் தலா இங்கே குறிப்பிடுகின்றான் ஆனால் ஒரு விஷயம் எதிரிகளிடத்தில் நீங்களாக வலிய சென்று நாங்கள் உங்களிடத்தில் ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளுகின்றோம் என்பதாக சொல்லக்கூடாது அவர்கள் ஒப்பந்தத்திற்கு இணங்கி வந்தால் நீங்கள் இணங்குங்கள் என்பதுதான் இந்த ஆயத்தினுடைய கருத்து அவர்கள் இணங்காமல் நீங்களாக வழிய சென்று ஒப்பந்தம் செய்து கொள்வதற்காக வேண்டி நீங்கள் சொன்னால் அது உங்களுடைய பலவீனத்தை காட்டுகின்றது அதனால் அவர்கள் உங்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடியவர்களாக ஆகிவிடுவார்கள் எனவே அந்த நிலைக்கு நீங்கள் உள்ளாகக் கூடாது அவர்கள் இணங்கி வந்தால் நீங்களும் அதே மாதிரி ஒப்பந்தம் செய்வதற்கு தயாராகுங்கள் என்ற கருத்தை அல்லாஹ் தல சொல்லி காட்டுகின்றார் ஆனா இந்த ஆயத்தில் இருந்து பொதுவாக இஸ்லாமிய ஆட்சியாக இருந்தால் ஒப்பந்தம் எதிரிகளிடத்திலே இஸ்லாத்துக்கு எதிராக இருக்கக்கூடியவர்களிடத்திலே எப்படி ஒப்பந்தம் செய்ய வேண்டும் என்ற கருத்தும் சொல்லப்படுகின்றது அதே நேரத்திலே அவர்கள் இணங்கி வரவில்லை எதிரிகளா எதிரிகள் பலம் உடையவர்களாக இருக்கின்றார்கள் வசதி பெற்றவர்களாக இருக்கின்றார்கள் இப்பொழுது முஸ்லிம்கள் அவர்களிடத்தில் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டால் தாங்களாகவே முன் சென்று ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டால் தங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கிடைக்கும் இஸ்லாத்திற்கும் பாதுகாப்பு கிடைக்கும் என்று நினைத்தால் அப்பொழுது இவர்களாக சென்று ஒப்பந்தம் செய்வது கூடும் என்பதும் இந்த ஆயத்தின் மூலமாக விளக்கப்படுகின்றது இந்த ஆயத்தினுடைய நேரடி கருத்து வையின் ஜனஹோரி செல்மி பதினஹலா அவர்கள் ஒப்பந்தம் செய்ய முனைந்தால் நீங்களும் ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளுங்கள் அவர்களிடத்தில் அப்படிங்கிற கருத்து தான் நீங்களாக வழிய செல்லாதீர்கள் என்ற கருத்தும் இருக்கின்றது ஆனால் அதே நேரத்தில் சூழ்நிலையையும் பார்க்க வேண்டும் எதிரிகள் வலிமை பெற்றவர்களாக இருக்கின்றார்கள் இஸ்லாத்திற்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் அவர்களால் ஏதாவது துன்பங்கள் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் நஷ்டங்கள் ஏற்படும் என்று இருந்தால் இப்பொழுது இவர்களாகவே அவர்களிடத்தில் சென்று ஒப்பந்தம் செய்து கொள்வதற்குரிய வழிவகைகளை செய்து கொள்ளலாம் என்பதும் இந்த ஆயத்தினுடைய கருத்தாக மாற்று கருத்தாக தெரியப்படுத்தப்படுகின்றது இது இஸ்லாமிய அரசாங்கமாக இருந்தால் அவர்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் எதிரிகளிடத்திலே என்பதற்குரிய ஒரு சட்டமாக அல்லாஹ் தல சொல்லித் தருகின்றார் சரி இப்படி நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் பரஸ்பரம் ஒப்பந்தம் ஒப்பந்தம் செய்து கொள்வதுடனே ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டோம் ஆகவே நாம் வலிமை பெற்றுவிட்டோம் அல்லது அவர்கள் நமக்கு கட்டுப்பட்டு விட்டார்கள் என்ற நிலையில் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது அடுத்த அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் அல்லாஹ் அல்லாஹின் மீது நீங்கள் நம்பிக்கை வையுங்கள் ஒப்பந்தம் செய்வதன் மூலமாக மட்டும் உங்களுக்கு வலிமையோ அல்லது எதிரிகள் உங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு நடப்பார்கள் என்பதோ கிடையாது நீங்கள் செய்ய வேண்டியது அல்லாஹ் மீது நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் அல்லாஹ் மீது எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை வைக்கின்றீர்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய ஒப்பந்தத்திற்கு பலம் இருக்கின்றது வலிமை இருக்கின்றது என்பதையும் அல்லாஹ் சுட்டி காட்டுகின்றார் நிச்சயமாக அல்லாஹ் தால அவன் நீங்கள் சொல்லுவதையெல்லாம் கேட்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் நீங்கள் செய்பவற்றையெல்லாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடியவனாகவும் இருக்கின்றான் என்று அல்லாஹ் தால தன்னுடைய நிலையை பற்றி தன்னுடைய சிப்பாத்துகளை பற்றி சொல்லி காட்டுகின்றான் ஆகவே நீங்க ஒப்பந்தத்தில் எதை சொன்னாலும் சரி அல்லது பேச்சுவார்த்தைகளில் செயல்பாடுகளில் எந்த செயல்களை நீங்கள் செய்தாலும் சரி அனைத்தையும் அல்லாஹ் தாலா தெரிந்து வைத்திருக்கின்றான் அதற்குரிய பிரதிபலங்களை அல்லாஹ் தாலா கொடுப்பான் அவர் அவருக்கு தக்கவர் அடுத்த ஒரு கருத்தை சொல்லுகின்றான் அவர்களுடைய இதயங்களுக்கு மத்தியிலே உல்பத்தை அல்லாஹ் தாலா உண்டாக்கி வைத்தான் அந்த அவுஸ் ஹசரத் என்பவர்கள் மிகப்பெரிய எதிரிகளாக இருந்தவர்கள் ஈமானின் காரணமாக இஸ்லாத்தின் காரணமாக ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அடைவ செல்லம் அவர்களுடைய சொல்லை கேட்டு அவருடைய சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டதின் காரணமாக அவருடைய அவர்களுக்கு மத்தியிலே இதயங்களுக்கு மத்தியிலே அல்லாஹ் தலா அன்பை உண்டாக்கி வைத்து விட்டான் ஆனா அன்பு உண்டா அன்பை அன்பை உண்டாக்கி கொண்டார்கள் ஆனா உண்டாக்கி வச்சது யாரு அது அல்லாஹ் தான் உண்டாக்கி வச்ச அத முதலாவதாக கவனிக்கணும் அல்லாஹை தவிர வேறு யாரும் அந்த அல்ப அந்த உல்பத்தை அந்த அன்பை உண்டாக்க முடியாது என்பதையும் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றான் அதற்கு விளக்கமாகத்தான் லவ் ஜெமியா நபியே இந்த பூமியில் உள்ள எல்லா செல்வங்களையும் எல்லா பொருள்களையும் நீர் செலவு செய்தாலும் இவங்க அந்த மாதிரி சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்தவர்கள் எதிரிகளாக இருந்தவர்கள் மிகப்பெரிய பாச நேசம் உள்ளவர்களாக ஆகிவிட்டார்களே இப்படி இந்த பாசத்தை அவர்களுக்கு மத்தியிலே உண்டாக்குவதற்காக வேண்டி 
பொருளை செலவு செய்து அந்த செலவு செய்வதின் காரணமாக அவர்களுக்கு மத்தியில் அன்பை உண்டாக்கி விடலாம் என்று நீங்கள் நினைத்திருந்தால் நம்ம பார்க்கிறோம் ஒரு மனிதர் இன்னொரு மனிதருக்கு மத்தியில் அன்பை உண்டாக்குறது வந்து பொருளாதாரத்தின் மூலமாக என்று மக்கள் நிறைய பேர் அப்படித்தான் நினைக்கிறாங்க இல்லையா நிறைய பொருள் இருந்தால் காசு பணம் இருந்தால் வசதி வாய்ப்புகள் இருந்தால் நம்முடைய காசு காசு பணங்களை கொண்டு வசதி வாய்ப்பை கொண்டு அந்த ரெண்டு சமுதாயத்தை ஒன்றாக இணைத்து வைத்து விடலாம் ரெண்டு பேரையும் ஒன்றாக சேர்த்து வைத்து விடலாம் ரெண்டு பேருடைய மனதையும் ஒன்றாக இணைத்து வைத்து விடலாம் அன்பை உண்டாக்கி விடலாம் என்று நினைக்கிறார்கள் சாதாரணமா எல்லா மனிதர்களும் நினைக்கக்கூடிய விஷயம் ஆனா அல்லா சொல்லுகின்றான் இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செல்வங்களையும் நீர் செலவு செய்தாலும் மா அல்லஹ்த பயணப்படுவோபிகின் அவருடைய கல்புகளுக்கு மத்தியிலே நீர் அன்பை உண்டாக்கி இருக்க முடியாது அது உங்களால செய்ய முடியாது யாராலும் செய்ய முடியாது நபியாலேயே செய்ய முடியாது என்றெல்லாம் தல குறிப்பிடுகின்றான் ஆனா ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலிய செல்லம் அவர்கள் அவர்களிடத்தில் நடந்து கொண்ட முறைகள் அவர்களுக்கு சொல்லி தந்த விஷயங்கள் அல்லாஹுடைய பயம் ஈமானுடைய உறுதி இஸ்லாத்தினுடைய தன்மைகள் இவை எல்லாம் சேர்ந்து அவர்களை மாற்றிவிட்டன அந்த மாற்றுதல் அந்த மாறிய மாற்றிய நிலை அல்லாஹ் தாலா அதனை உண்டாக்கி வைத்தார் என்பதாக அல்லாஹ் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார் இஸ்லாத்திற்கு வருவதற்கு முன்னாலே அவர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் என்ற அந்த வரலாற்றை நாம் பார்த்தால் இஸ்லாத்திற்கு பின்னாலே அவர்களுடைய நிலை மிகப்பெரிய மாற்றம் உடையதாக ஆக்கப்பட்டு விட்டது அது அல்லாஹ் தாலாவுடைய மிகப்பெரிய பாக்கியம் என்பதை அல்லாஹ் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார் முன்னாள் சூரத்து நிஷா என்ற அத்தியாயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது வது குரு ஞாமத்தல்லாஹி அலைக்கும் சூரத்துல ஆலா இம்ரான் என்பதில் வது குரு ஞாமத்தல்லாஹி அலைக்கும் இது குந்தும் அழதாகும் இதே மாதிரி வாசகத்தை அங்கே சொன்னா அங்கே விளக்கம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அல்லாஹ் தாலா உங்கள் மீது செய்த ஞாமத்தை நீங்கள் நினைவு கூர்ந்து பாருங்கள் இது குந்தும் ஆழ்தான் நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் எதிரிகளாக இருந்த நேரத்தை நினைவு கூர்ந்து பாருங்கள் உங்களுடைய கல்புகளுக்கு மத்தியிலே அல்லாஹ் தாலா அன்பை உண்டாக்கினான் அல்லாஹ் தாலாவுடைய ஞானத்தை கொண்டு நீங்கள் சகோதரர்களாக ஆகிவிட்டீர்கள் என்பதால் எதிரிகளாக இருந்தவர்கள் சகோதரர்களாக ஒருவருக்கொருவர் சகோதரர்களை போன்று நீங்கள் ஆகிவிட்டீர்கள் என்பதாக அல்லாஹ் தாலா அந்த ஆயத்திலே சொல்லி காட்டுகின்றனர் அல்லாஹ் தாலாவுடைய மிகப்பெரிய பாக்கியம் மிகப்பெரிய ஞாமத் அல்லாஹ் தாலாவுடைய அந்த பாச நேசம் என்பது மூமினான மனிதர்கள் முஸ்லிமான மனிதர்கள் முஸ்லிம்கள் மூமின்கள் தங்களுக்குள்ளே பாச உணர்வு உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை அல்லாஹ் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார் பொதுவாக எல்லா முஸ்லிம்களுக்கு உரிய ஒரு குண நலன்களை அல்லாஹ் இங்கே விவரிக்கின்றான் முஸ்லிம் என்று சொன்னால் மூமின் என்று சொன்னால் ஒருவர் மற்றொரு முஸ்லிம் மீது பாசம் உள்ளவராக இருக்க வேண்டும் நேசம் உள்ளவராக இருக்க வேண்டும் அந்த நேசம் மனப்பூர்வமாக இருக்க வேண்டும் மனப்பூர்வமாக இருக்க வேண்டும் மனப்பூர்வமாக இருக்கக்கூடிய பாசத்திற்கு பெயர்தான் உல்பத் என்பதாக சொல்லப்படும் ஆனா வெளித்தோற்ற பெரும்பாலான மனிதர்களை நாம் பார்க்கணும் என்று முஸ்லிம்களை பார்க்கின்றோம் வெளித்தோற்றத்திலே நண்பர்களாக நடித்துக் கொள்வார்கள் ஆனால் அந்த ரங்கத்திலே மனதிலே ஒருவருக்கொருவர் வேற்றுமை பாராட்டக்கூடியவர்களாக எதிரிகளாக வழிவாங்கும் எண்ணம் உள்ளவர்களாக தீமைகளை நாடக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை நிறைய முஸ்லிம்களிடத்திலே நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இவர்களிடத்திலே அல்லாஹ் தாலாவுடைய அந்த அன்பு அந்த உல்பத் என்பது வரவே இல்லை காரணம் இவருடைய ஈமான் சரியில்லை இஸ்லாமும் சரியில்லை அல்லாஹ் தாலாவுடைய நம்பிக்கை சரியில்லை அதே போன்று ரசூல்லா சல்லா அலே சொல்லுடைய நடைமுறைகள் இவர்களிடத்தில் இல்லை அல்லாஹ் தாலாவுடைய அச்சம் இல்லை பயம் இல்லை ஆகிரத்தை பற்றி உள்ள விளக்கம் இல்லை ஆகிரத்தை பற்றி உள்ள நினைவு இல்லை என்ற காரணத்தினால் வெளித்தோற்றத்திலே நண்பர்களாக சகோதரர்களாக நடித்துக் கொள்ளுகின்றார்களே தவிர மனத்தளவில் அவர்கள் அன்பு கொள்ளக்கூடியவர்களாக இல்லாத சூழ்நிலை இன்றைய காலகட்டத்தில் இப்பொழுது அல்ல அது ரொம்ப காலமாச்சு சாபாத்துடைய காலத்தில் அது போயிடுச்சு அதுக்கு பின்னால வந்தவர்களும் கூட அந்த நிலையை அடையவில்லை சகாபாக்களுடைய நிலையை அதற்கு பின்னால் வந்தவர்கள் அடையவே இல்லை அவர்களுக்கு மத்தியில எவ்வளவு பாசம் இருந்ததோ எவ்வளவு அன்பு இருந்ததோ அந்த அன்பு அவர்களுக்கு அடுத்த காலத்தில் வந்தவர்களுக்கும் கூட கிடையாது சகாபாக்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அடைய செல்லும் அவர்களுடைய ஜனாசாவை நாங்கள் கொண்டு போய் அடக்கிவிட்டு திரும்பி வந்தோம் எங்களுடைய கைகளில் இருந்து இன்னும் மண்ணும் கூட உளி உதிர்ந்து கீழே விழவில்லை ஜனாசா அடக்கியதன் காரணமாக கைகளிலே மண் ஒட்டிக் கொண்டிருக்கும் அந்த மண்ணும் கூட இன்னும் விழவில்லை எங்களுடைய உள்ளங்களிலே ஒரு மாற்றத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் என்பதாக சொல்லுகின்றார் சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்தவுடனேயே அந்த மாற்றம் ஏற்பட்டு விட்டது என்பதாக குறிப்பிடுகின்றார் அப்ப ரசூல்லா சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் இந்த பூமியிலே இருந்தது சகாபாக்குடைய அந்த உல்பத்திற்கு காரணமாக இருந்திருக்கின்றது என்பதாக இங்கே குறிப்பிடப்படுகின்றது அதனால தான் அல்லாஹ் தாலா சொல்றான் சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் அவர்கள் இருந்தது காரணம் ஆனால் அதே நேரத்தில் அல்லாஹ் தான் அதை ஏற்படுத்தி வைத்தான்
இந்த பூமியில் உள்ள எல்லா பொருளையும் செலவு செய்தாலும் கூட அந்த அன்பை கீர் உண்டாக்கி இருக்க முடியாது எனினும் அல்லாஹ் தான் அவர்களுக்கு மத்தியில அந்த அன்பை உண்டாக்கினான் என்பதாக சொல்லி அல்லாஹ் தாலாவுடைய அந்த அன்பும் பாசம் மூமின்களுக்கு மத்தியில தங்களுக்கு மத்தியில இருந்தால் தான் அவர்களை அல்லாஹ் தாலா இந்த உலகத்திலே மிக சீராக சிறப்பாக ஆக்கி வைப்பான் என்பதையும் தெரியப்படுத்துகின்றான் அல்லாஹ் தாலா மூமின்களுக்கு மத்தியில என்ன பாச உணர்வு இருக்க வேண்டும் சகாபா காலத்தில் எப்படி இருந்ததோ அதற்கு பின்னால் உள்ள இடத்துல எப்படி இருந்ததோ அந்த நிலை நம்ம இடத்தில் இருந்தால் தான் எதிரிகளிடத்திலிருந்து பாதுகாப்பு பெறக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படும் இல்லாவிட்டால் இவர்களுக்குள்ளேயே குரோதம் விரோதம் தவறான கருத்துக்கள் தவறான எண்ணங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் கொள்ளும் பொழுது எதிரிகள் எளிதாக நம்மை வென்றுவிடக்கூடிய நம்மை தாக்கிவிடக்கூடிய நம்மை இழிவுபடுத்தக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படும் என்பதையும் இந்த ஆயத்தின் மூலமாக தெரியப்படுத்துகின்றார் மூமினான மனிதர்கள் தங்களுக்கு மத்தியில அன்பாக ஒற்றுமையாக இருக்கும் பொழுது மனப்பிணைப்போடு இருக்கும் பொழுது ஒற்றுமை அப்படிங்கிற சொல்றது நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறோம் ஒற்றுமை அப்படிங்கிறது பொதுவாக எல்லாரும் பேசுறாங்க இப்போ ஒற்றுமை வேணும் மூமின்களுக்கு மத்தியில முஸ்லீம்களுக்கு மத்தியில சமுதாயத்தில் ஒற்றுமை வேணும் என்பதாக சொல்லிக் கொள்கின்றார்கள் பேசுகின்றார்கள் ஆனா ஒற்றுமை என்ன ஒற்றுமை என்றால் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு விளக்கமே தெரியாமல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் பலர் ஒற்றுமை என்பது வெளி தோற்றத்திலே ஒரு ஒருவருக்கு ஒருவர் கை குலுக்கிக் கொள்ளுவது பேசிக் கொள்ளுவது அவரிடத்தில் இவர் போவது இவருடைய இடத்திற்கு அவர் வருவது அவரும் இவரும் கொடுக்கல் வாங்கல் செய்து கொள்வது என்பது மட்டுமல்ல மனம் ஒன்று இருக்க வேண்டும் மனம் எந்த அளவுக்கு ஒற்றுமையாக இருக்கின்றதோ அவர் மீது பாசமாக இருக்கின்றதோ நேசமாக இருக்கின்றதோ அந்த அளவுக்கு தான் வெளி தோற்றத்தில் இந்த ஒற்றுமை பலன் தரக்கூடியதாக இருக்கு ஆனா இன்னைக்கு எப்படி நடக்குது கேட்டா வெளி தோற்றத்தில் ஒற்றுமையா இருக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் மனத்தளவிலே பார்த்தால் அவரை மீது இவர் பொறாமை கொள்வது இவர் மீது அவர் பொறாமை கொள்வது குரோதம் கொள்வது தீமைகளை நினைப்பது இதெல்லாம் சர்வசாதாரணமாக நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயம் இதுக்கு பேர் ஒற்றுமை என்பதாக சொல்லப்பட மாட்டார் அதனாலதான் அல்லாஹ் தலா அந்த ஆயத்தையில அந்த வார்த்தையை தேர்ந்தெடுத்து அல்லாஹ் தலா சொல்லுகின்றான் நீர் உண்டாக்கி இருக்க அந்த அன்பை உண்டாக்கி இருக்க முடியாது அல்லாஹ் தான் அந்த அன்பை அவர்களுக்கு மத்தியில உண்டாக்குகின்றான் உண்டாக்கி இருக்கின்றான் என்பதாக குறிப்பிடுகின்றார் அந்த அன்பு ஒரு மூமினான மனிதர்களுக்கு மத்தியில ஏற்பட்டு விட்டால் சுல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் ஒரு ஹதீசில சொல்லுகின்றார்கள் இந்த ஆயத்தம் கூட சஹாபாக்களுடைய அந்த சிறப்பான தன்மைகளை விளக்குவதற்காக வேண்டியும் முன்னால் சொல்லப்பட்ட அந்த நிலை அதாவது அல்லாஹ் தாலா தன்னுடைய உதவியை கொண்டும் மூமீன்களை கொண்டும் உண்மை வலிமைப்படுத்தினால் உறுதிப்படுத்தி வைத்தான் என்று அல்லாஹ் தாலா சொல்லுகின்றானே அப்படி உறுதிப்படுத்துதல் சஹாபாக்களை ஒன்றிணைத்ததின் காரணமாக சஹாபாக்கள் எல்லாம் ஒன்றாக ஒற்றுமையாக மன ஒற்றுமை உள்ளவர்களாக பாசம் உள்ளவர்களாக ஆனதின் காரணமாக ரசூல்லா சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு இவர்கள் மூலமாக பெரும் உதவியாக இருந்தது ஒற்றுமை இவங்களுக்கு எல்லாம் ஒற்றுமை இல்லைன்னு சொன்னா ரசூல்லாவுக்கு எப்படி வலிமை வரும் சல்லா அலி செல்லத்துடைய பலம் எப்படி கூடும் நபி அவர்களுக்கு உள்ள வலிமை சமுதாயத்தில் ஏற்பட்டது என்று சொன்னால் மூமின்களின் மூலமாக மூமின்கள் ஒற்றுமையாக இருப்பதன் காரணமாக அதனால ஒருவருக்கு ஒருவர் மஹபத் அன்போடு பாசத்தோடு பழகக்கூடிய சூழ்நிலை மனத்தளவிலே அது இருந்துவிட்டால் அல்லாஹ் தலா மிகப்பெரிய மதிப்பையும் மரியாதையும் இந்த உலகத்தில் மட்டுமல்ல ஆகிலத்திலும் தருகின்றான் ஆகிலத்தில் மட்டுமல்ல இந்த உலகத்திலும் தருகின்றான் அல்லாஹ் தாலா ஆகிலத்திலே சொல்லப்பட்ட விஷயம் நிறைய இருக்குது ரெண்டு பேர் ரெண்டு மூமினான மனிதர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பு பாராட்டக்கூடியவராக இருந்தால் அல்லாஹ் தலா கயாமத்து நாளிலே மஷ்ஷர் மைதானத்திலே கேள்வி கணக்குக்காக வேண்டி மக்கள் எல்லாம் தவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்திலே மலக்குகளின் மூலமாக அல்லாஹ் தலா கேட்கின்றானாம் ஐனல் முதஹாபி நபிய என் விஷயத்திலே என் மூலமாக ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பு கொண்டவர்கள் எங்கே அவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் தலா கேட்க சொல்லுவான் மலக்குகளை அப்ப ஒரு கூட்டம் எழுந்திருக்கும் அந்த கூட்டத்தார் நாங்கள் தான் என்பதாக சொல்லுவார்கள் அங்கே அப்படித்தான் சொல்ல முடியும் வேற வேற யாரும் அந்த நாங்க மகபத்து கொண்டவர்கள் என்பதாக அங்கே வேற எவரும் வந்து அந்த இடத்துல சொல்ல முடியாது அல்லாஹுக்காக வேண்டி மகபத்து கொண்டவர்கள் அன்பு கொண்டவர்கள் பாசம் உள்ள பாசம் உள்ளவர்களாக இருந்தவர்கள் உலகத்திலே அந்த கூட்டம் எழுந்திருப்பார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு மேடை அமைக்கப்படும் அந்த மேடையிலே ஒளியினாலான நூறினாலான குர்சி அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த குர்சிகளிலே அந்த நாற்காலிகளிலே அவர்கள் அமர்ந்திருப்பார்கள் சில பேர் சாதாரண மக்கள் பார்த்து அவங்கள பார்த்து சொல்லுவாங்க இவங்கெல்லாம் யார் இவங்கெல்லாம் இவங்கெல்லாம் நபிமார்களா இவ்வளவு பெரிய அந்தஸ்தில் இருக்கின்றார்களே ஒளியிலான நாற்காலியில் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்களே என்று சொல்லி சாதாரண மக்கள் கேட்பார்கள் அவர்கள் நபிமார்களும் அல்ல மற்ற சித்தீக்கீன்கள் சுகதாக்களும் அல்ல இவர்கள் உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது அல்லாஹுக்காக வேண்டி தங்களுக்கு மத்தியிலே நேசத்தை பாசத்தை உண்டாக்கி
ஆக அல்லாஹ் தாலாவுக்காக வேண்டிய ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதரை நேசிக்கும் பொழுது இப்ப ஆகிலத்தில் அது கிடைக்கின்றது என்று சொன்னால் உலகத்திலும் அந்த பிரதிபலம் கிடைக்கும் மற்றவர்களிடத்திலே மதிப்பும் மரியாதையும் ஏற்படும் எதிரிகள் நம்மை தாக்காமல் இருக்கக்கூடிய நமக்கு இடையூறு செய்யால் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையும் அல்லாஹ் தாலா உண்டாக்கி வைப்பான் அதன் காரணமாக என்ன ரசூல்லா இஸ்லாம் மற்றொரு ஹதீஸ்ல சொல்லுகின்றார்கள் இன்னல் முஸ்லிம இதல் தகா அகாஹுல் முஸ்லிம் ஒரு முஸ்லிமான மனிதர் இன்னொரு முஸ்லிமான மனிதரை சந்தித்து மனப்பிரியத்தோடு அன்போடு அவருடைய கையை பிடித்து முசாபகா செய்தால் இந்த இருவருடைய பாவங்களும் உதிர்ந்து கீழே விழுந்து விடுகின்றன ஒரு காய்ந்த மரத்தில் இருந்து இலைகள் உதிர்வதை போன்று அதுவும் எந்த நேரத்தில் கடுமையான காற்று வீசக்கூடிய நேரத்தில் கடுமையான காற்று வீசக்கூடிய நாளிலே காய்ந்த மரத்தில் இருந்து இலைகள் உதிர்வது போன்று அந்த இருவருடைய பாவங்களும் கீழே கொட்டி விடுகின்றன என்று சொல்லா சொல்லலாம் சொன்னார் எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் அது பாவங்கள் எல்லாம் போறதுக்கு ரொம்ப பிரயாசப்பட்டு மன்னிப்பு தேடணும் தௌபா செய்யணும் இஸ்தேபார் செய்யணும் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதா இல்லையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியாது ஆனா மஹபத் மன மஹபத் ஒரு மனிதருக்கு ஏற்பட்டால் ரெண்டு மனிதர்களுக்கு மத்தியில் முஸ்லிம்களுக்கு மத்தியில் ஏற்பட்டு விட்டால் பாவங்கள் எல்லாம் இப்படி உதிர்க்கப்பட்டு விடுகின்றன என்று சொன்னால் எவ்வளவு பெரிய பாவம் எவ்வளவு பெரிய நன்மைகள் கிடைக்கும் அதன் மூலமாக இதே மாதிரி இன்னொரு ஹதீஸில் இதல் தகல் மஹா முத்தஹாபானிஃபில்லா அல்லாஹுக்காக வேண்டி தங்களுக்கு மத்தியில் அன்பு கொண்ட ரெண்டு மனிதர்கள் ஒருவருக்கொரு சந்தித்து அவர்கள் கை கொடுத்து முசாபகா செய்து அப்படி முசாபகா செய்யக்கூடிய நேரத்தில் இவர் அவர் முகத்தை பார்த்து அவர் இவர் இவர் முகத்தை பார்த்து சிரிப்பை வரவழைத்துக் கொண்டால் முசாப செய்யறது கூட முகத்தை மும்முன் வச்சுட்டு செய்யக்கூடாது முசாப செய்யும் போது கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் சந்தோஷமா இருக்கணும் இவன்கிட்ட போய் கை கொடுக்க வேண்டியதா இருக்குது என்ன பண்றது அப்படின்னு செஞ்சாருன்னு வச்சுங்க அது முசாபாகவே ஆகாது அதுல எந்த நன்மையும் கிடைக்காது அதனால சலவாசம் சொல்றாங்க அகத அகதுகமா பி எதி சாஹி பிஹி வல்லஹிகை இவரை பார்த்து அவர் சிரிச்சார் சிரிச்சார் சொன்னா கிண்டல் பண்றது அர்த்தம் இல்ல மன மகிழ்ச்சி மனதில் மகிழ்ச்சி இருக்குது அப்படிங்கறத காட்டுறார் புன்னகை செய்யறாரு அப்படின்னு அர்த்தம் சிரிக்கிறதுன்னு சொன்னா அந்த இடத்துல புன்னகை செய்தார் அவரை பார்த்து இவர் அவரை பார்த்து அவர் அதனாலதான் முசாபா செய்யும் போது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் முகத்தை பார்க்கணும் சில பேர் முசாபா செய்யும் போது இந்த பக்கத்தில் போய்ட்டு வாங்கிட்டு போயிருப்பாங்க பார்க்கவே மாட்டார் முகத்தை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்க்கணும் இன்னும் சொல்ல போனா கை கொடுப்பது முசாபா செய்வது என்பது அதே மாதிரி மானக்க அணைத்து கட்டி அணைப்பது அப்படிங்கறதெல்லாம் மனிதனுடைய உடல் உடலோடு சேரும் பொழுது மனம் ஒற்றுமையாக கூடிய வழியை அல்லாஹ் தலா உண்டாக்கி தருகின்றான் இந்த சப்பல நிற்கக்கூடிய நிலையெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு நிறைய அந்த அந்த மாதிரி கை அடிக்கடி முசாபா செய்ய செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டது எப்பொழுதெல்லாம் சலாம் சொல்லி கொள்ளுகின்றோமோ அப்பொழுதெல்லாம் முசாபாகவும் செய்து செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி முசாபா அடிக்கடி செய்யக்கூடிய நேரத்தில் இவருடைய கை இவருடைய உடல் அவருடைய உடலோடு இணைகின்றது ஒருவருடைய உடல் இன்னொருவருடைய இன்னொருடைய உடலோடு இணைகின்றது சேருகின்றது உடல் சேரும் பொழுது உள்ளம் சேரக்கூடிய வாய்ப்பை அல்லாஹ் தலா உண்டாக்கி வைத்து விடுகின்றான் என்பது அதற்கு விளக்கமாகும் அதனாலதான் யாருடைய உடல் யாருடன் அதிகமாக ஒட்டுதல் உறவோடு இருக்கின்றதோ அந்த அளவுக்கு அதிகமாக மகப்பத்து ஏற்படும் நம்ம சொல்லி தெரிய வேண்டியது இல்லை ஒரு மனிதன் ஆனோ பெண்ணோ இன்னொரு மனிதருடன் ஆனோ பெண்ணோ அதிகமாக உறவாக நெருங்கி இருக்கக்கூடிய உடலோடு உடல் ஒட்டக்கூடிய நிலை யாரிடத்தில் இருக்கின்றது அவங்களுக்கு மகப்பத்து அதிகமா இருக்கு அது கம்மியா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா மகப்பத்து கம்மியா இருக்கு அதனாலதான் மூமினானவர்கள் சப்பல நெருங்கி நிக்கணும் அப்படிங்கிறது தோளோடு தோல் ஒட்டி நெருக்கமா நிக்கணும் நெருக்கமாக நின்று ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் தொழக்கூடிய நேரத்தில் எப்படி ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு நேரம் தொழக்கூடிய நேரத்தில் அங்கே உல்பத் என்பது அன்பு என்பது மகப்பத் என்பது உண்டாகின்றது என்பதால் அதே மாதிரி முசாபா செய்யக்கூடிய நேரத்தில் ஞானவான்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் இந்த ஆதீசில் இருந்து மற்றும் பல கருத்துக்களை சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அதில் ஒன்று முசாபா செய்யும் பொழுது ஒருவர் இருக்கின்றார் ஒருவர் நம் என்னிடத்தில் முசாபா செய்கின்றார் என்று சொன்னால் நான் என்ன நினைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் யாரில் இவரிடத்தில் இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை எல்லாம் எனக்குள் கொண்டு வருவாயாக அவற்றை என்ன நல்ல விஷயங்கள் இருக்கோ அது பூரா எனக்கு வரணும் அப்படி அவற்றை இருக்கிறது பூரா எனக்கு வரணும்னு சொல்லக்கூடாது நினைக்கக்கூடாது அது கெட்டதும் இருக்கும் அதனால அவரிடத்தில் இருக்கக்கூடிய நன்மையானவற்றை எல்லாம் எனக்கு தருவாயாக ஒரு நல்ல ஆலிமா இருக்கிறாரு சிறந்த ஆலிமா இருக்கா அவற்றை முசாபா செய்யறீங்க மானக்கா செய்யறீங்க அப்படின்னு வச்சுங்க அவருடைய அருமை எனக்கு அருமுடைய பலாபலன்களை எனக்கு தருவாயாக அப்படிங்கிற நீயத்து வரணும் இந்த நீயத்தெல்லாம் வரும் பொழுது மனப்பூர்வமாக அவரை விரும்புகின்றோம் என்பதாக பொருளாகும் விரும்பினா அந்த நீயத்தை வரும் முதல்ல அவர் விரும்புறதே இல்லை சும்மா பேருக்காக வேண்டி முசாபா செய்யறாரு பெ
வெறுமனே முசாஃபா செஞ்சுட்டு போறார் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இருக்கு அவ்விருவரில் ஒருவர் தன்னுடைய நண்பருடைய கையை பிடித்து அவரை பார்த்து சிரித்தால் அவ்விருவருடைய பாவங்களும் உதிர்ந்து விழுந்துவிடும் கமா தஹா தவர புஷ்ஜர் மரத்தினுடைய இலைகள் உதிர்வதை போன்று என்பதாக சொன்னார்கள் என்று அறிவிக்கப்படுகின்றது ஆக ஒரு மூமின் இன்னொரு மூமினான மனிதனுக்கு மத்தியிலே பாச பிணைப்பு என்பது கட்டாயமாக இருக்க வேண்டும் அந்த பிணைப்பு எந்த அளவுக்கு வலிமையாக இருக்கின்றதோ அந்த அளவுக்கு உடல் வலிமை ஏற்படும் மனோ வலிமை ஏற்படும் எல்லா விதமான வலிமைகளும் சக்திகளும் ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படும் என்பதையும் அல்லாஹ் தாலா இதன் மூலமாக தெரிவிக்கின்றார் அது யார் செய்யறது அல்லாஹ் தான் செய்யறான் அல்லாட்ட தான் கேட்கணும் அதனாலதான் பாருங்க ஞானவான்கள் முன்னால் உள்ள உலமாக்கள் பாருங்க இப்போ நிக்காகின் போது இந்த துவா ஓதணும் அல்லாஹுமா அல்லிஃப் பை நஹுமா அல்லாஹ் <laughs> இந்த இருவருக்கு மத்தியிலே நீ உல்பத்தை உண்டாக்குவாயாக பாச பிணைப்பை உண்டாக்குவாயாக கமா அல்லாஹ்வாஜிஹிம் நபிமார்களுக்கும் அவர்களுடைய மனைவியர்களுக்கு மத்தியிலே எப்படி பாச பிணைப்பை நீ உண்டாக்கி வைத்திருந்தாயோ அதே போன்று இந்த மணமக்கள் இருவருக்கு மத்தியிலே பாசத்தை உண்டாக்குவாயாக என்று துவா கேட்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான வாசகத்தை நம்ம அமைத்து தந்திருக்கின்றார் அதை கிண்டல் செய்யறவங்களும் இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் போதுன்னா நபிமார்கள் போல வாழ்றது அப்படின்னு சொன்னா அது முடியுமாங்க அப்படின்னு கேட்கறவங்கலாம் உண்டு நபிமார்கள் போல நம்ம வாழ முடியாது அப்படின்னு சொன்னேன் இன்னும் சில பேர் இப்படி சொல்லக்கூடிய இருக்கிறாங்க குழப்பவாதிகள் சில பேர் அல்லாஹும் அல்லி பைனஹுமா கமா அல்லாத் பைன யூனுச யூனுஸ் அலை இஸ்லாம் அவர்களுக்கும் அவருடைய மனைவிக்கு மத்தியில அன்பை உண்டாக்கியதை போன்று அப்படின்னு சொல்லும் போது யூனுஸ் அலா இஸ்லாம் அவ்வளவு பெரிய கஷ்டப்பட்டாங்க அது மாதிரி கஷ்டப்பட சொல்லி துவா செய்கிறார் இந்த அலிம் ஷா அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படி கிடையாது அவங்களுக்கு மத்தியில் கஷ்டப்பட்டார்கள் என்பது வேற விஷயம் அவர்கள் அன்பை எப்படி பகிர்ந்து கொண்டார்களோ தங்களுக்கு மத்தியிலே அதே போன்றுள்ள அன்பை அல்லாஹ் தாலா நபிமார்களுக்கு மனைவிமார்களை பல வகையிலும் அவர்களுக்கு உதவியாளர்களாக ஆக்கியிருந்தார் சில நபிமகளை நபிமார்களை தவிர அவர்களை படிப்பினைக்காக வேண்டி உலகத்திலே மனிதர்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அல்லாஹ் தாலா அப்படியும் ஏற்பாடு செய்தார் நபி லூத்து அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இருந்தார்கள் அவருடைய மனைவி காஃபிர் என்று அல்லாஹ் தாலா குரு குரான்லேயே குறிப்பிடுறார் காஃபிரார் ஒரு மனைவி ஒரு பெரிய நபிக்கு அல்லாஹ் தாலா கொடுத்திருந்தோம் நூஹலை இஸ்லாத்துடைய மனைவி காஃபிர் என்று அல்லாஹ் தாலா குறிப்பிடுகின்றான் அது மாதிரி படிப்பினைக்காக வேண்டி அல்லாஹ் நாடினால் தான் எதுவும் நடக்கும் என்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் தாலா சொல்லக்கூடிய வாசகங்கள் அதெல்லாம் இப்போ அந்த மாதிரி அல் உல்பத்து என்ற அந்த அன்பு இருக்கின்றதை அது அல்லாஹ் உண்டாக்கி வைக்க வேண்டும் அல்லாஹ் தாலத்தில் கேட்டு பெற வேண்டும் என்பதையும் அல்லாஹ் இங்கே குறிப்பிடுகின்றான் பொதுவாக குரானுடைய ஆயத்துகள் சட்டங்கள் அதில் உள்ள சில கருத்துக்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய ஞானம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இவையெல்லாம் அதில் இருக்கின்றன ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்கள் அதே போல குரானுடைய ஆயத்துகள் ஏதாவது ஒரு நோய் நொடிக்காக வேண்டி ஓதி பார்க்கக்கூடிய நிலைகள் நம்ம இருக்கின்றது நான் நிறைய பார்க்குறேன் சூரத்தில் பாத்தியா எல்லா நோய்க்கும் மருந்து என்று சொல்லா சொல்லாசலம் சொல்றார் அதே மாதிரி ஒருத்தர் ஷைத்தாங்கோலாறு ஆயத்தில் குறிச்சி ஓதுறாங்க என்பதை வைத்து அந்த ஓதி பார்க்கப்படக்கூடிய அந்த விஷயம் இருக்கின்றதே அது தெளிவுபெறும் சுகமாக இல்லையா அதே போல கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் அன்பு இல்லாம இருந்துச்சு இந்த ஆயத்தை எழுதி ஒரு தண்ணியிலேயோ அல்ல சாப்பாட்டிலேயோ ஓதி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சாப்பிட்டால் அவர் ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் அன்பை உண்டாக்க முடியும் என்பதாகவும் இந்த ஆயத்திலிருந்து விளக்கங்கள் தரப்படுகின்றது ஏன்னா நிறைய விஷயம் நம்மளால சொல்லியிருக்கிறோம் அதாவது எந்தெந்த ஆயத்து எதற்கு ஓதப்படு ஓத ஓதப்படுவது இதை ஓதினால் என்ன பலன்கள் ஏற்படும் என்பதற்கு நிறைய விளக்கங்கள் இருக்கின்றன நிறைய விளக்கங்கள் இருக்கின்றன நிறைய ஆயத்துகளை ஞானவான்கள் சொல்லி தருகின்றார்கள் இன்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஆயத்தை ஓதுங்க இந்த விஷயம் சொன்னா இந்த ஆயத்தை ஓதுங்க என்றெல்லாம் சொல்லப்பட
அந்த முறைப்படிக்கு செய்தால் அது சுகமாகும் ஆனால் ஓதுகின்ற அந்த மனிதர் கொஞ்சம் தக்கோ உள்ளவராக இருக்க வேண்டும் எவ்வளவு பக்தி இருக்கின்றார் பக்தியாளராக அவர் இருக்கின்றாரோ அந்த அளவுக்கு அது பலன் தரும் அதே மாதிரி இங்கே இந்த ஆயத்து சம்பந்தமாக ஒரு விஷயம் சொல்லப்படுது ஒருத்தருக்கு ரெண்டு பொண்டாட்டி அந்த ரெண்டு பொண்டாட்டியும் ஆறு கடி சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அது சக்கரத்தினா சண்டை போட்டுட்டு தான் இருப்பாங்க எப்பவுமே ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அவருக்கு சொல்லப்பட்டது இந்த மாதிரி இந்த ஆயத்தை ஓதி சாப்பாட்டுலையோ இல்லை தண்ணீர்லையோ ஊதி சாப்பிடக்கூடிய பொருளில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சாப்பிட சொல்லுங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு மத்தியில் அன்பு உண்டாயிரும் அப்படின்னு யாரோ ஒரு ஆலிம்சம் சொல்லியிருப்பார் அவருக்கு அவர் அதே மாதிரி என்ன பண்ணார் சாப்பாட்டை எடுத்து அதை ஒரு கொஞ்சம் தண்ணி ஒரு டம்ளரில் தண்ணி எடுத்து இந்த ஆயத்தை ஓதினாவும் குரானில் உள்ள இந்த ஆயத்துகள் எந்தெந்த நோய்களுக்காக வேண்டி எந்தெந்த வியாதிகளுக்காக வேண்டி அது பயன்படுத்தப்படுகின்றது எந்த ஆயத்தை ஓதினால் எந்த நோய் தீரும் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய எழுதியிருக்கிறாங்க அது தமிழ்ல கூட தமிழாக்கம் செய்யப்பட்டு இருக்கின்றது அந்த அதுல ஒரு குறிப்பு ஒன்று எழுதுறாங்க ஆரம்பத்தில் அவங்களுக்கு மௌலானா தானவி ரம அஷ்ரபி தானவி ரஹமத்துல்லா அலி மிகப்பெரிய மேத ஆயிரக்கணக்கான கிதாபுகள் எழுதியிருக்கிறாங்க மிகப்பெரிய ஞானம் படைத்தவர்கள் அவர்களுடைய ஷேக் இம்தாதுல்லா முஹாஜி மக்கி ரஹமத்துல்லா அலிஹி அவர்கள் அவங்கள மிகப்பெரிய எல்லாம் இந்தியாவை சேர்ந்தவங்க மிகப்பெரிய ஞானம் படைத்தவர்களாக இருந்தார்கள் அவங்களிடத்துல அவங்க இடத்துல கேட்டாங்க இந்த மாதிரி ஓதி பார்க்கறதுக்கு நிறைய வர்றாங்க குரானுடைய ஆயத்துக்கள் இப்படி ஓதி பார்க்கலாமா அப்படின்னு கேட்டாங்க மௌல் சாப் நீங்க உங்களுக்கு என்ன மனசுல வருதா எந்த ஆயத்தை ஓதுறதுன்னு விளக்கம் கேட்டிருக்காங்க அப்ப அவங்க சொல்றாங்க எந்த ஆயத்தை அந்த நேரத்துல ஒருத்தர் வர்றாரு எனக்கு வயிற்று வலிக்குதுங்கிறாரு தலை வலிக்குங்கிறாரு அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு எந்த ஆயத்தை மனசுல வருதோ அல்ல எந்த ஆயத்தை மனசுல கல்புல போடுறோம் அதை சொல்லுங்க அதை ஓது சொல்லுங்க அதை நீங்க ஓதி விடுங்க அது சரியா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த அதுலாம் முஹாஜி வக்கி ரஹமத்துல்லா அலி தானே ரஹமத்துல்லா அடுத்த அவர் கேட்டுட்டு வந்தாங்க கொஞ்ச நாள்ல அடுத்த நாள்லயோ மறுநாள்லயோ அதுக்கு பின்னாலேயோ ஒரு பெண்மணி வந்தாங்க தானே ரஹமத்துல்லா இடத்துல வந்து அதுல இந்த தலையில தலை சீவும் போது வாங்க எடுக்கும் பொழுது வாங்க வாங்க வாங்கினாலும் சரி வாங்காட்டியும் சரி நேரா வர வாங்க எடுக்கிறது அந்த வாங்கு நேராவே வரமாட்டேங்குது எனக்கு நேராவே வரமாட்டேங்குது ஏதாச்சும் ஒரு ஆயத்தை சொல்லி கொடுங்க அதை ஓதிட்டு நான் வாங்கி எடுக்கிறேன் நல்லா வாங்க எடுக்கிறதுமா ஆயத்து இருக்கும் தலைவலி காய்ச்சனா பரவாயில்ல தலைக்கு உள்ள வலிச்சா ஆயத்து சொல்லலாம் தலைக்கு மேல கோடு சரியா இல்லைன்னா என்ன பண்றது அப்பதான் கேட்டு வந்திருக்காங்க உங்களுக்கு என்ன மனசுல வருதா சொல்லுங்க சொல்லிட்டாங்க அதனால தானே ராமத்துல்லா என்ன பண்ணாங்க அந்த பெண் வந்த உடனே நேரா வாங்க வர மாட்டேங்குது இல்லையா எதிர சிராத்தல் முஸ்தகையும் ஓதிக்க அப்படின்னாங்களா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் எங்களுக்கு நேரான வழியிலே எங்களை நடத்தாட்டுவாயாக அப்படின்னு எல்லாட்டும் கேட்கறோம் அந்த பெண் அதே மாதிரி போயிட்டாங்க அவங்க நம்பிட்டாங்க பெரிய ஷேக் சொல்றாங்க அதனால நம்பிட்டாங்க போனாங்க சீவனாங்க அதுல இருந்தே நேரா வந்துருச்சா வாங்க எடுக்கிறதுக்கு அந்த ஆயத்தம் வந்துச்சு அந்த ஆயத்து சூரத்தில் பாத்தியாவில் இருக்குது அது ரொம்ப அற்புதமான கருத்துகள் உள்ளது அப்படின்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்குது இப்போ குரானுடைய ஆயத்தை பாருங்க சொன்னவர் மிகப்பெரிய மேதை மிகப்பெரிய முத்தக்கியான ஒரு மனிதர் அதை நம்பி செயல்பட்ட பெண்மணியும் அந்த நம்பிக்கை உள்ளவராக இருந்தார் குரானுடைய நம்பிக்கை உள்ளவராக இருந்தார் அதனால செஞ்சார் நல்லா போச்சு சரியா போச்சு அது மாதிரி குரானுடைய ஆயத்தை எல்லாத்துக்கும் உள்ளது ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க ரெண்டு மனைவியர்களும் உடனே இந்த ஆயத்தை ஓதி தண்ணி ஓதி கொடுத்தார் ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு பேரும் நல்லா போயிட்டாங்க சரியாயிட்டாங்க என்பதாக சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது சரி இது இது மாதிரி நிறைய ஆயத்துக்கள் பல விஷயங்கள் பல இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு ஆக இங்கே அல்லாஹ் தாலா சஹாபாக்களுடைய அந்த சிறப்பை அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றான் சஹாபாக்களுக்கு மத்தியிலே ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த அன்பு இருக்கின்றதே அது அல்லாஹ் தாலாவிடத்துல மிகப்பெரிய மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரியது என்பதையும் அல்லாஹ் தாலா சொல்லி காட்டு அவங்க அவங்க அப்படி ஏற்படுத்தி கொண்ட அந்த அன்பு இருக்கின்றதே அது உலகத்தினுடைய எந்த நோக்கத்திற்காக வேண்டியும் கிடையாது உலக நோக்கமாயிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அது வீணா போயிருக்கும் உலக நோக்கமாயிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அது இருக்காது அதனால ரசூல்லா சல்லா சொல்லாம் அல் முத்தஹாபானி பில்லா அல்லாஹுக்காக வேண்டி அன்பு கொள்ளக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒருத்தர் அன்பு வைக்கிறேன் பிரியம் வைக்கிறேன் ஒருத்தர் மீது மகபத்து 
மகபத் ஏன்னு கேட்டா அவர்கிட்ட நிறைய காசு மனம் இருக்கு ஏதாச்சும் காசு யூஸ் கொடுப்பாரு அப்படிங்கறதுக்காண்டி அவர் மீது மகபத் அல்லது அவரிடத்துல பட்டம் இருக்கின்றது பதவி இருக்கின்றது அப்படின்னு இன்னைக்கு உலகத்துல என்ன காரணத்துக்காக வேண்டி ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் மகபத் வைக்கிறார் ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் மகபத் வைக்கிறதா இருந்தா ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கணும் ஒண்ணு காசு பணம் இருக்கணும் அவர்கிட்ட அல்லது அவர் மந்திரியா இருக்கணும் எம்பியா இருக்கணும் எம்எல்ஏவா இருக்கணும் அல்லது வேறு ஏதேனும் ஒரு நோக்கம் இருக்கணும் நோக்கம் இருந்தா தான் அன்பு அன்பு வைப்பாங்க இப்ப அப்படி அன்பு வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த மனிதர் இவர் எந்த நோக்கத்திற்காக அன்பு வைத்திருக்கின்றாரோ அந்த நோக்கம் நிறைவேறாவிட்டால் கிடைக்காவிட்டால் ஒரு பெரிய பணக்காரர் அவர் இடத்துல ரொம்ப மகபத்து வச்சிருக்கார் அவர் மேல அவருக்காக வேண்டி எதையும் நான் தியாகம் செய்வேங்க அவர் ஏதாச்சும் சொன்னீங்க அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு தான் கோவம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனா அவர்கிட்ட இவர் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு காசு கேட்கிறார் ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுங்க ஹாஜியார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட காசாவது மண்ணம் கிடையாது போப்பா காசு எல்லாம் கிடையாது இவன்கிட்ட போய் இவனை போய் மகபத்து வச்சிருந்தேன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் போயிடு வந்தாலும் இப்ப மகபத்து என்பது எதுக்காக வேண்டி வச்சிருக்க காசுக்காக வேண்டி அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு தேவைக்காக வேண்டி ஏதாவது ஒரு நோக்கத்திற்காக வேண்டி வச்சிருக்க இந்த மாதிரி உலக நோக்கத்திற்காக வேண்டி உலகத்தினுடைய ஏதாவது ஒரு நோக்கத்திற்காக வேண்டி மகபத் தெரிஞ்சா அதுக்கு பேர் மகபத் என்றே சொல்லப்பட மாட்டா அதுல எந்த விதமான பலனும் கிடையாது அதனால்தான் சல்லா அலி சொல்ல சொன்னார்கள் அதாவது ஒரு ஹதீஸ்ல மண் அவத்தால் இல்லா ஓ மன அல் இல்லா அல்லாஹுக்காக வேண்டிய ஒரு மனிதர் கொடுக்கின்றார் அல்லாஹுக்காக வேண்டிய தடுக்கின்றார் அல்லாஹுக்காக வேண்டிய அவர் மகபத் வைக்கின்றார் அல்லாஹுக்காக வேண்டிய அவரிட அவரை வெறுக்கின்றார் எவர் ஒரு அல்லாஹுக்காக வேண்டிய கொடுத்தார் அல்லாஹுக்காக வேண்டிய தடுத்தார் அல்லாஹுக்காக வேண்டிய மகபத் வைத்தார் அல்லாஹுக்காக வேண்டிய வெறுத்தார் என்ற நிலை இருந்தால் அவர் ஈமானை நிரப்பமாக்கிக் கொண்டார் என்பதாக சொல்கின்றார் நிரப்பமான ஈமான் நாலு விஷயம் ரெண்டு விஷயம் அது நாளாக சொல்லுகின்றார்கள் சொல்லாய் சொல்லலா அலி சொல்லும் அல்லாவுக்காக வேண்டியே கொடுக்கணும் கொடுக்கிறதா இருந்தால் கொடுக்க கூடாது என்று இருந்தால் அல்லாவுக்காக வேண்டியே கொடுக்காமல் இருக்கணும் காசு கொடுக்கறதும் அல்லாவுக்காக வேண்டி கொடுக்காம இருக்கிறதும் அல்லாவுக்காக வேண்டி இருக்கணும் அது என்ன அல்லாவுக்காக வேண்டி கொடுக்காம இருக்கிறது கொடுக்கறதும் அல்லாவுக்கு வேண்டி எல்லாத்துக்கும் தெரியும் கொடுக்காம இருக்கிறது அல்லாவுக்கு வேண்டினா எப்படி இருக்கிறது ஒருத்தர் காசு கேட்கிறார் ஆயிரம் ரூபா இருந்தா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுக்கு கேட்கிறான்னு சொன்னா தவறான வழி ஏதாவது ஒரு தவறான காரியத்தை செய்வதற்காக வேண்டி கேட்கிறார் பாவமான ஒரு காரியத்தை செய்வதற்காக வேண்டி மார்க்கத்திற்கு மாற்றமான சரியத்துக்கு மாற்றமான ஒரு காரியத்தை செய்வதற்காக வேண்டி கேட்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா இவர் கொடுக்காம இருக்கிறது தான் அவர் மீது உள்ள மகபத் அவர் மீது உள்ள மகபத்துக்கு அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டா கொடுக்காம இருக்கிறது அதே மாதிரி மகபத்து வைப்பதும் அப்படித்தான் அஹப்பல் இல்லா அபுகல் இல்லா அல்லாவுக்காக வேண்டி மகபத்து வைக்கிறது அல்லாவுக்கு வேண்டி வெறுக்கிறது அவர் இவர் ஈமான் நிரப்பமானவர் என்பதாக சொல்லுகின்றார் இந்த தன்மை இருந்தால் அல்லாஹு தாலாவிடத்தில் அவர் உயர்வானவராக ஆக்கப்படுவார் என்பதையும் அங்கே சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் அப்போ இந்த சஹாபாக்களுக்கு மத்தியிலே இந்த அன்பை உண்டாக்கி வைத்தது அன்பை உண்டாக்கியதின் காரணமாக அவர்களிடத்தில் எவ்வளவு பெரிய அன்பு ஏற்பட்டு விட்டது என்று சொன்னால் அல்லாவுக்கும் ரசூலுக்கும் மாற்றமாக ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செய்தால் அந்த அன்பை உடனடியாக துண்டித்துக் கொள்வார்கள் உடனடியாக முடிச்சுக்குவாங்க நிறைய சம்பவங்கள் சொல்ல சொல்லியிருக்கிறோம் ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் விஷயத்தை சொன்னாங்க அதை உத்தரவு இன்னொருத்தர் சொன்னாரு அதை அவர் செய்யலை அப்படின்னு சொன்னா அவர்கிட்ட பேசவே மாட்டாரு ரசூல்லா சொன்னதை நான் சொல்றேன் நீ பேசவே மாட்டேன் நீ செய்ய மாட்டேங்கிற அப்படின்னு சொல்லி அதை அந்த அன்பை அதோடு முறித்துக் கொள்வார் அதோடு முறித்துக் கொள்வார் நம்ம பாக்குறோம் ஹஜரத் அப்துல்லா பின் அமர் அல்லது ஹப்துல்லா அப்துல்லா பின் உமர் அது எல்லா தாலான் அவர் அவருடைய ஒரு சின்ன பையன் தாலிம் கிதாலும் அடிக்கடி படிக்கப்படுகின்றது கல்ல வச்சு விளையாண்டுகிட்டு இருந்தான் இந்த உண்டி உண்டி வில்னு சொல்றாங்களோ அது மாதிரி ஒரு கல் அந்த காலங்கள் கல் எரிஞ்சு எரிஞ்சு விளையாடுறது அந்த மாதிரி விளையாண்டுட்டு இருந்தான் இது விளையாடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க ரசூல் அலி சலாசம் தடுத்து இருக்கிறாங்க இது விளையாடக்கூடாதுன்னு அவர் சொன்ன காரணம் விளையாடாத அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்ல ரசூல் அலி சல்லா அலிசல் தடுத்து இருக்கிறாங்க விளையாடாது திரும்ப விளையாண்டு இருந்தார் அந்த பையன் சின்ன பையன் தான் விளையாண்டுட்டு இருந்தார் அவர் நான் அன்னைக்கே சொன்ன உன்ட்ட விளையாடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் ரசூல் அலி சல்லா அலிசல் சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொன்ன நீ திரும்ப விளையாண்டுகிட்டு இருக்கிற போதுமானவர்களுக்கும் போதுமானவன் போதுமானவன் எல்லா காரியங்களுக்கும் அல்லாஹ் போதுமானவன் எல்லா நிலைகளிலும் எல்லா காரியங்களுக்கும் அல்லாஹ் உமக்கு போதுமானவன் அதே மாதிரி மூமினானவர்களுக
இது அதாவது தொமர் அலி அல்லாஹ் தாலான் அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதின் காரணமாக ஏற்பட்ட ஒரு நிலையை அல்லாஹ்களை சொல்லி காட்டுகின்றான் என்பதாக சிலருடைய கருத்து அது அல்ல பொதுவாக அல்லாஹ் தாலா இதை மூமின்களுக்கு சிறப்பாக சொல்லுகின்றார் ரசூல்லா சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தாலாவுடைய பாதுகாப்பு இருப்பு இருக்கின்றது என்பதையும் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் என்று குறிப்பிடுகின்றார் அது தொமர் அலி அல்லாஹ் தாலான் அவர்கள் விஜிரி அஞ்சாவது வருஷம் தான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் நபிப்பட்டம் அருளப்பட்ட அஞ்சாவது வருஷம் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆனால் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட சம்பவம் எல்லாத்துக்கும் பிரபலமானது இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக வேண்டி ரசூல்லாய் சல்லா அலிஸ்லாம் தங்கி இருந்த அருக்கம் அலி அல்லாஹ் தாலானுடைய வீட்டுக்கு போகும்போது வீட்டுக்கு போகக்கூடிய நோக்கத்தில் அவர் போகல ரசூல்லாய் சல்லா அலி வல்லம் அவர்களை கொலை செய்வதற்காக வேண்டி போனார் அவர் தன் இடத்திலிருந்து வெளியே புறப்பட்டு போகும்போது ரசூல்லாய் சல்லா அலி வல்லம் அவர்களை கொலை செய்யவேன் அப்படின்னு உறுதி மொழி எடுத்துக்கொண்டு உறுதி மொழி கொடுத்து விட்டு வந்தார் அபு ஜாஹில் இடத்துல அபு ஜாஹில் சொன்னால் நூறு ஒட்டகம் தருவதாக நூறு ஒட்டகங்கள் தருகின்றேன் நூறு ஒட்டகம் பரிசு போய் வெட்டிட்டு வந்தான் அப்படின்னு சொல்லி இவர் உட்கார இப்போ வாழ் எடுத்துக்கிட்டு போறாரு அப்பதான் அவருடைய சகோதரி வீட்டுக்கு போறாரு படிக்கிறாரு பாக்குறாரு மாற்றம் ஏற்பட்டு போயிடுது பிறகு சுல்லாய் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களிடத்துல போய் ஈமான் கொள்ளுகிறார் அப்படிங்கிற வரலாறு ஈமான் கொண்ட பின்னால ஈமான் கொண்டுட்டார் இப்ப நேரம் அங்க போயிட்டு தன்னுடைய தங்கச்சி வீட்டுக்கு போயிட்டு அப்புறம் அங்கிருந்து சுல்லாய் சல்லா அலி செல்லம் வீட்டுக்கு போய் அங்க தங்கி இருந்த அந்த வீட்டுக்கு போனார் எல்லா சகாபாக்களும் பயப்படுறாங்க சுல்லாய் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் உடுங்க நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டாங்க அதற்கு ஹம்சார் அலி அல்லாஹ் தாலா அவர்களும் அந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க ஹம்சார் அலி அல்லாஹ் தாலா அவர்கள் தான் முதலாவதாக சொன்னார்கள் உமர் வந்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நல்ல நோக்கத்துல வந்திருந்தா ஆச்சு இல்லைன்னு சொன்னா நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க வர சொல்லுங்க அப்படின்ட்டார் அவர் ஹம்சா ஏன்னா அந்த காலத்துல அந்த அரபு நாட்டுல அதாவது மக்காவில ரெண்டே பேர் தான் வீரர்கள் ஒன்னும் உமர் அலி அல்லாஹ் தாலா அவர்கள் அவருக்கு இணையானவர் ஒருவர் இருக்கிறார் சொன்னா அவர் ஹம்சார் அலி அல்லாஹ் தாலா அனுபவங்க தான் அவருக்கு தோதா அவருக்கு நேரம் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் தான் அதனால ஹம்சார் அலி இல்லாத்துல முதல்ல ஈமான் கொண்டு இருக்கிறாங்க வரட்டும் பார்க்கலாம் விடுங்க அப்படின்ட்டு ரசூல்லாய் சல்லா எந்திரிச்சு வந்தாங்க வந்து அதே துமர் அலி அல்லாஹ் தாலா அவர்கள் வந்து முன்னால் நின்ற உடனே அவங்க நோக்கத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ரசூல்லாய் சல்லா அலிஸ்லாம் ஏன்னா அல்லாஹ் தாலா சொல்லியிருப்பான்ல நிறைவிச்சிருப்பான் அதனால எந்திரிச்சு வந்தாங்க அவருடைய சட்டையும் அந்த கோட்டு இருந்த அந்த ஆடைகளை அப்படி சேர்த்து முன்னால பிடிச்சு இப்படி ஒரு பிடி பிடிச்சாங்க ரசூல்லாய் சல்லா அலிஸ்லாம் பிடிச்ச உடனே அமர்ல இல்லாத தாலான்னு சொல்லுகின்றார்கள் அந்த பிடி எப்படி இருந்தது என்று சொன்னால் ஒரு பெரிய இடி விழுந்ததை போன்று இருந்தது சும்மா பிடிச்சாங்க ரசூல்லாய் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் எல்லாவற்றிலும் சிறப்பானவர்கள் அப்படின்னு சொன்னா அவருடைய வலிமை பலத்திலும் சிறப்பானவர்கள் அவர்கள்ட சண்டை போட்டு யாரும் ஜெயிக்க முடியாது ஆனா போர்க்களத்தில் யாரையுமே ரசூல்லாய் சல்லா அலிஸ்லாம் கொலை செய்ததே கிடையாது யாரிடத்திலும் சண்டையிட்டு கொலை செய்ததே கிடையாது ரசூல்லாய் சல்லா அலிஸ்லாம் சண்டைக்கு போனாங்க முன்னால் நிற்பாங்க தளபதியா இருப்பாங்க அவ்வளவுதானே தவிர யாரிடத்திலும் சண்டை இட்டது கிடையாது கொலை செய்ததும் கிடையாது ரசூல்லாய் சலா கொலை செய்தது மட்டுமல்ல யாரையும் ரசூல்லாய் சலா அடித்ததே கிடையாது யாரையும் அடிச்சதே கிடையாது வாழ்க்கை கிரிபத் அவர்கள் பிடிச்சாங்க பிடிச்ச உடனே அவருடைய அந்த உடல் எல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சு உடனே அவர் களிமா சொன்னார் அர்ஷத் அல்லா இல்லா இல்லல்லா ஷத் அண்ணா முகமது ரசூல்லான் களிமா சொல்லி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் ஏற்றுக்கொண்ட உடனே சொன்னார் களிமா சத்த எல்லாரும் சேர்ந்து அல்லாஹ் அக்பன் தக்பீர் சொன்னாங்க அங்க முப்பத்தி ஒன்பது பேர் மொத்தம் இஸ்லாத்துக்கு வந்தவர்கள் முப்பத்தி ஒன்பது அதுல தொமர் அலி அல்லாஹ் தாலா அன்பர்கள் நாற்பதாவது நபர் அஞ்சு வருஷத்துடைய பலன் நாற்பது நபர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிட்டார் இப்ப அங்க இருந்த அந்த ஆண்கள் எல்லாம் சத்தம் போட்டது தக்பீர் சொன்ன உடனே தெருவுல உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் கேட்டது உமர் அலி அல்லாஹ் தாலா அன்பர்கள் சொன்னார்கள் யார் சொல்லல்ல நாம் எல்லாம் சத்தியத்தில் இருக்கின்றோம் அல்லவா ஆமா சத்தியத்தில் இருக்கு பின்ன அசத்தியத்தில் இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் பகிரங்கமாக சுற்றி வெளியே சுற்றி கொண்டு இருக்கும் பொழுது சத்தியில் இருக்க சத்தியத்தில் இருக்கிறவங்க நம்ம ஏன் உள்ள ஒளிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா அது வரைக்கும் பகிரங்கமாக போய் தொழுதது கிடையாது பகிரங்கமாக பிரச்சாரம் செய்தது கிடையாது காபாவில் போய் எந்த பிரச்சாரையும் செய்தது கிடையாது